Ladies and gentlemen, make some noise. I hope you guys are ready. Yeah. It is playoff yeah. time. After all the hours, the weeks, the months, it's time. The journey to the grand finals rolls on. I'm going all the way and I'm going. Yeah, my blood is rebel. I'm going all the way I'm going to another level. Oh, what is this? That is brutal. This guy is an absolute maniac. This is absolutely insane. And the rock stars of the Overwatch League continue to crank out power cords. Oh! You got rocked! It's the playoffs, baby. So strap in is only the best of the best remain. I'm going all the way. I'm going. Yeah, my blood is rebel. We know it won't be easy to hold that trophy, to wear that crown. But if you want it, come and get it. Et on est reparti pour le deuxième et dernier match de cette soirée de playoff. San Francisco Shock sera opposé à Atlanta Reign. On vient, je le rappelle, de vivre la victoire 4 à 1 de New York Excelsior. Messieurs Chitwan et Rivenzi m'ont rejoint. Rivenzi, je suis désolé, ça va pas être toi la star ce soir. C'est le gamin là-bas, 35 ans Chitwan. Qu'est-ce que ça fait eh ben, c'est pas obligé de m'afficher devant tout le monde déjà, hein, ça fait ça. <rire> Mais oh, merci, si. merci, ça, Moi, fait ça me fait particulièrement plaisir, pas vous le cacher. Ouais. Que je ouais. sois vieux, euh, qu'on t'affiche. Ah, <rire> on en Au est là. Concentrons-nous sur le winner bracket. Je t'en prie, je t'en prie. Rivenzi, ben voilà. chez toi, comment moi le winner bracket eh ben c est, c est, il, est, il est parti. Il est parti. Il est parti. Non, mais en fait, surtout, euh, ce qu'on peut voir, c'est voilà, ce, ce choc un petit peu des titans du stage 4 Reign face à San Francisco Choc, les deux équipes qui ont le mieux performé pour l'instant, qui sont invaincus cette saison dans la configuration 2-2-2. Il y aura un déçu ce soir, c'est sûr. Il y en aura un qui ira en loser bracket. Alors, ce sera un match très intéressant à voir. Je suis surtout euh, super curieux de voir comment est-ce que Choc a adapté ses compositions. C'est une équipe qui comprend très vite et j'ai hâte de voir comment est-ce que le Sigma a été intégré à leur rotation de héros. Ouais, ces deux équipes qui, on vient de le voir puisqu'elles sont toutes les deux en 7-0, ne se sont pas affrontées du stage 4. Elles se retrouvent maintenant en playoff et quoi qu'il arrive, tu l'as dit Rivenzi, une de ces deux équipes sera forcément déçue puisqu'elle encaissera sa première défaite depuis plus de deux mois maintenant. On revoit un petit peu une équipe d'Atlanta Reign, quelques highlights. Fred et, et les siens sont vraiment performants, mais ça reste quand même San Francisco le, le favori ce soir chez toi. Ouais, je pense que ça reste San Francisco. Après, voilà, il y, y a un changement massif qui est l'arrivée de Sigma. Là, on voyait euh, les Atlanta Reign performer, mais c'était avec la halt Traclar qui était évidemment euh, plébiscité sur le, le Stage 4 et qui était là à bah, bah, toutes, les, toutes les games, tout simplement, toutes les maps, peu importe. Maintenant, ça va partir sur d'autres bases. La question, et euh, Rivenzi l'a très bien posé, c'est comment San Francisco Shock va, euh, va commencer cette, euh, cette méta Sigma. Eux qu'on a vendu, eux qu'on a analysé comme étant une équipe qui a de l'avance, une équipe qui va vite, qui comprend vite, qui s'adapte. Et qui arrive à amener des rotations toujours très efficaces autour de Rascal, de Sinatra et aussi de Architect. Ils l'ont fait très bien lors du stage 4. Maintenant, à voir comment est-ce que ça va se passer autour d'eux. Est-ce qu'on va aussi faire rentrer le Bastion dans l'équation Est-ce qu'on va garder un Hitscan Est-ce qu'on va jouer avec un petit peu plus peut-être de Macri Franchement, je suis très curieux de voir comment est-ce que ça va se passer. Et je me demande, est-ce que c'est Super ou Choyobin qui va... Est-ce qu'on va avoir du Choyobin peut-être ou du Super Pourquoi pas Super, ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai, on pourrait faire rentrer deux main tanks du coup et un qui se serait possible. spécialisé sur le Sigma. Et puis, il y a une profondeur de banc. Tu le, tu le faisais remarquer indirectement. Donc, si San Francisco Choc a deux stratégies pr presque différentes, ils peuvent les appliquer les deux avec des, des joueurs qui peuvent tourner. Quoi. Ouais, c'est clair et c'est valable aussi pour Atlanta. Avec quels joueurs vont-ils commencer Baby Bay, Enlaer, Erster, quel duo de DPS sera choisi Rivenzi chez toi, on va le découvrir tout de suite. J'ai déjà vu Erster et j'ai vu Gator aussi. Gator, donc effectivement le joueur nord-américain qui avait fait ses armes du côté de Atlanta Academy et qui fait son entrée, donc c'est intéressant. Donc Gator qui va vraisemblablement camper le rôle de Sigma. Ouais, et priori, Baby Beck ouais. qui va commencer aux côtés de Herster. Pas de Fred pour commencer. Pas de Fred, effectivement. Fred qui brillait sur le, sur le, le chopper. Notamment sur le chopper, oui. Ouais, c'est ça, sur le chopper. Là, Herster, lui, c'est l'homme en forme, clairement. Mais c'est l'homme en forme qu'on a connu, redécouvert avec le Hanzo notamment. Est-ce que la Hanzo sera encore valable Ça reste à voir. Baby Bay, lui... Il va jouer Doomfist, à mon avis. Je pense qu'il va jouer Doomfist, ouais. Il enfin, s'est il il révélé comme enfin, être le nouveau il a, flex. Il a joué Doomfist. Si on décide de jouer du Hanzo de côté Atlanta Reign, en face, il y a sacré client, si ce n'est le plus gros des clients sur Hanzo dans la Ligue, 
Architect. Si on décide de jouer du Doomfist, messieurs, en face, c'est simple, il y a le MVP de la saison. Sinatra qui fait trembler absolument toutes ouais. les équipes sur son Doomfist. Petit focus mis, mis en exergue ici de Baby Bed et stats sur 2018-2019. On le rappelle, il a changé d'équipe, il était lui-même joueur oui, de ces San Francisco Shock en début de saison 2018. Il retrouve un petit peu ses, pas ses anciens démons, mais ses anciens camarades de classe. Bah ouais, il va, il va jouer contre son ancienne équipe tout simplement, mais il a euh, la motivation ici pour, pour venir les battre. Et je pense que c'est un tout autre joueur. Hein. On le connaissait un petit peu au TP la saison, euh, saison d'avant. Très peu utilisé. Euh, et, et là, c'est euh, un, un nouveau joueur. C'est un peu comme Sinatra. Ils ont eu une belle évolution. Euh, alors Sinatra euh, est resté chez, chez, les, chez les SF Shock, mais Baby Bell, lui, euh, a, a changé d'écurie. Et il est en train de grandir avec ses Atlanta Reign. Est-ce que l'arrivée la, la, de Henner dans cette équipe d'Atlanta ne voudrait pas dire qu'à la saison prochaine, on se passerait peut-être d'une superstar qui est Baby Bay, qui lui peut peut-être souffrir de temps en temps d'un manque de... de, de peut-être de versatilité sur, sur pas mal de pics. Non, mais il reste quand même, même si on venait à remettre en cause la titularisation de Baby Bay, il reste, quoi qu'il arrive, une très belle option si on doit choisir ah bah oui. des pics qui soient spécialisés. Euh, là, la composition effectivement de San Francisco Shock et on va commencer avec Striker pour débuter et Sinatra. Pas de architecte, pas de Rascal pour le moment. Enfin, j'ai pas vu sur la ligne des supports, je me suis concentré, j'avoue, sur la ligne des DPS. Mais euh, Sinatra et, et Striker pour commencer, ça c'est déjà un choix très fort. Un choix super intéressant, Sinatra chez Touane. Je n'en démords pas, on va le voir sur le Doomfist Striker. Ouais, on avait eu quelques bruits de couloir, quelques échos qui, qui traînaient un petit peu dans l'ombre de cette Overwatch League que Striker était en train de dégommer en off et sur le banc. Le pic fatal, Regardez il était en train de révolutionner absolument toutes les statistiques. Alors que là, on revoit quelques replays de Sinatra, lui, pour le coup, tous ses pics, ils sont level maximum. Il avait joué une seule carte dans ce match et il avait sorti ça. Une seule carte, enfin, c'est Sinatra, c'est est ça ce qui illustre sa, sa, sa mentalité cette saison. Il est passé de parfois de, de joueurs, il le disait lui-même hier, un peu toxique, à un vrai coéquipier capable de rentrer une carte et de faire la différence pour les siens. Les, statix, les statistiques pardon, chez Toine sur son Doufi sont absolument extraordinaires. Ouais, ils sont très très propres. Il est premier sur, euh, sur les, les coups finaux, premier en, en dégâts sur les héros, il est second en élimination, second en mort mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il meurt très très peu, donc vraiment des statistiques impressionnantes alors qu'on se battait pour savoir qui de Jinmu, qui de Eileen était le meilleur Doomfist, bah, c'est peut-être finalement euh, Cécile Astra. Alors qu'on découvre le map set Rivenzi chez Toan, je vais prendre vos pronostics, Rive. San Francisco. 4-0. 4-0. Pop, pop, pop. Aucun San risque Francisco pris ici par Rive. 4-1. 4-1. Un petit peu plus heureux, mais quand même pas trop à l'image de ce qu'on a vécu lors du premier match. Ah, je rejoindrai quand même mes collègues analystes en mettant San Francisco largement victorieux dans cette rencontre. Adibou, Ita, messieurs, c'est à vous. Merci Faya, merci Rivenzi, merci Shayton. Bonsoir à toutes et à tous pour ce match, ce deuxième match incroyable. San Francisco Shock versus Atlanta Reign. C'est de loin. L'une des rencontres les plus attendues à Dibou de ces playoffs en tout cas. On va voir ce que ça va donner, on est parti ah, C'est pour moi la, la rencontre de cette soirée qui me hype eux, le plus. Très clairement Atlanta qui va partir sur un Doomfist Faucher idem du côté de San Francisco et on va directement rentrer dans la Sinatra qui va toucher oh. mais qui n'a pas succombé attention on a besoin de beaucoup de heals et d'entrée de jeu le pick va être pris par Striker enchaîné par Moss Ouais Sinatra pour l'instant qui est toujours avec son Doomfist qui t'empoise un petit peu on prend son temps la halt mmh. qui va être connecté au direct d'enfer et derrière on va enchaîner Chubin qui va récupérer le kill sur Gator et on se permet même d'aller chercher voilà le dernier euh, membre des Atlanta Reign et le point est capturé d'une facilité Déconcertante là bah. pour SF Shop, enfin, déconcertante, pas vraiment. Ah si si, non mais c'est exactement les mots <rire> que j'ai utilisé. Pas vraiment eu de défense euh, notable côté Atlanta, en tout cas on va tenter de retake. J'espère que ça va pas être symptomatique de cette rencontre, hein. j'espère ah, que les oui. ne vont pas se faire rouler dessus à ce point là, que c'est le premier team fight, et que voilà c'est normal que ça se passe ainsi. Sinatra qui a énormément chargé son passif, beaucoup de boucliers, et il va retourner à la Dogman qui apprend un kill très important grâce à sa coalition, c'est dans le duel direct. Sinatra n'arrive pas à trouver le kill, mais oh, Meteor Strike Meteor, c'est le de Popo qui est justement sous euh, fortification, mais ça va pas suffire malheureusement, regardez Le kill feed est orange complet, la baie de San Francisco pour l'instant au sort vainqueur. Euh, nos matchs pour le moment. Ouais, là pour Alors, le moment ça s'est bien passé. Là il y a un peu, euh, on va dire, effet boule de neige. On a réussi à accumuler des ressources plus tôt du côté des self shock Donc c'est normal là, si sur le deuxième fight on arrive à revenir un petit peu. Il va falloir juste être un petit peu plus patient côté Atlanta, essayer un petit peu d'accumuler voilà, des outils. Et après, c'est tenter de fight euh, correctement. Ouais, tout à fait. Là pour le moment, on a été. Euh... Mais au niveau de la communication, c'est impressionnant. Directement, le premier move qu'on voit, c'est quoi C'est Alt. 
et direct d'en faire là le flux combe gravitationnel qui va prendre dans ses griffes et énormément de joueurs des Atlanta Rennes mais on va réussir à s'en sortir grâce à un très bon mur du son on est sur le point maintenant du côté de San Francisco et on continue à mettre la pression du côté de l'Atlanta pression oh, accumulée par Dogman Striker la TP dans le dos directement qui va arriver derrière les shields qui abat tout le monde on va lâcher justement les cloisons mortelles il se fait bout malheureusement ça ne touchera pas là, le flux euh, gravitationnel qui est envoyé du côté euh, de Gator mais ça ne passe pas le kill feed des rouges encore une fois c'est du 1 pour 1 pour le moment et là il y a la belle captation cinétique qui permet tout simplement à Gator justement de rester en vie. On est en apprêté numérique du côté des San Francisco, choc le cause mortel qui va partir du côté de Baby Bay. Oh On va enfin récupérer les rênes de ce match à 85%. Ita mieux vaut tard que jamais. C'est dommage parce que Striker il avait réussi à faire une belle éclose au mortel, mais instantanément euh, c'est euh, Massa, le joueur action, finlandais, ouais. qui l'a boop et qui l'a empêché de faire, je pense, un triple kill. Rien que ça. Donc là le Finlandais peut être fier de son clic droit. Rapide fatal effectivement. Euh... On a peut-être probablement eu aussi un Gator qui a été aussi euh, ré réactif sur les shields. En tout cas, très très bon de masse. Attention à RC Rassi qui décide de partir très très loin dans la backlane. La frappe météor qui va toucher hein, peut-être la front lane. Ça ne passe pas, on fait des dégâts. Airstar qui se fait du coup un petit peu contrôlé là dans l'espace. Il est sur le point cependant. Et Airstar qui va juste voilà se euh, positionner on va dire avec son direct d'enfer avant d'en venir aux mains oh. avec Sinatra. Là encore, très belle utilisation de la halt et du euh, direct d'enfer ça se passe bien et les Atlanta Reign qui se réveillent j'allais pas dire une extrémie mais qui se réveillent bien en tout cas et qui oh sont ouais, en train ouais. de changer petit à petit la le... physionomie du match et qui donnent du répondant à, à San Francisco le, le, le rythme qui a totalement été inversé justement là maintenant c'est Atlanta hein, qui met la pression euh, devant le, le spawn de, de SF Shock maintenant on reste à voir quelles vont être, les, qu va être les, les prises de décision côté San Francisco on a quand même la connaissance qui va être utilisée ici attention Gator qui possède son flux gravitationnel qui va être directement placé sur la Orissa et sur le, et sur le Faucheur de Striker le petit effet sur Smurf c'est bien follow up oh, Gator attention qu'il est dans un danger un petit peu là il est un petit peu expatrié il se fait récupérer ah, c'est dommage parce que la concrétion justement était je crois annulée par une autre concrétion justement et on est en égalité numérique Shoyo Bin qui va tomber ça ça va faire clairement les affaires d'Atlanta oh, qui Esther. vont continuer à accumuler les pourcentages et bientôt toucher les 80 99% ouais, ouais, Regardez-moi ça, Airstar qui va au bout, Airstar la frappe météor, peut-être jusqu'au respawn Un descend, ce call, un descend ce call ici qui est envoyé Esper qui va se faire récupérer par Airstar si facilement, regardez Il est pas contesté mais enfin c'est Atra daigne punir cet homme oh, On est allé tellement loin du côté d'Atlanta, attention on va pas se faire punir 98% On arrive à toucher au dernier moment grâce à Moss Le mur du son qui va être utilisé pour se sauver lui-même Et peut-être retourner la vapeur, la connaissance qui est obligée d'être utilisée Baby B qui utilise son éclosion mortelle et qui va prendre des kills Le retour le retour de Striker sur le point avec son Reaper justement qui a tenté de faire la différence Les Cousin Mortel qui est tenté ici mais il se fait contrôler par la concrétion Il se fait interrompre ici derrière c'est Baby B qui va réussir à prendre les kills avec l'aide de Herster Et Atlanta Rail finalement décide de se réveiller et marque le premier point sur la carte de contrôle de Busan La base mecha qui avait pourtant été maîtrisée sur les tout premiers teamfights par San Francisco Et bien Atlanta s'est réveillé de la plus belle des manières et Baby Bay a été très intelligent sur ses voies des ombres, sur l'utilisation de ses formes spectrales aussi. Et dans le duel direct, bien Sinatra qui avait bien brillé, là a été mis en difficulté justement par Herster. Donc ouais. euh, très agréable de voir qu'Atlanta a tout de suite du répondant. Herster au départ qui faisait un petit peu de dominé, qui ne trouvait pas forcément trop d'espace. Euh, pour son double fist et finalement à la fin on a réussi même à avoir une aisance telle qu'on est parti euh, au respawn frappe meteor voilà, devant la porte euh, de SF Shock et un baby B qui a su aussi récupérer l'espace comme il le fallait avec notamment des, des clous mortels un petit peu dissuasifs. Ah totalement mais Aster ça aurait pu être très dangereux fait. le fait euh, d'avoir été si loin heureusement qu'il a tué Smurf parce que si la connexion n'avait pas été établie euh, je pense qu'on aurait pu récupérer le point du côté de, de San Francisco donc bien joué Ali c'est... Oh, c'est dangereux, Gator 86 points de vie ouais. qui va finalement retrouver ses petits camarades de jeu, mais c'est Massa qui tombe en attendant. Sinatra qui est venu se charger en personne du Lucho d'Atlanta. Ouais, c'est Sinatra qui se fait récupérer, tu l'as dit. Striker pour l'instant sur la hauteur, là, qui vont décider d'aller euh, sur le point, regrouper. Les self shocks sont prêts à se battre pour se défendre. Ici, on tente de contester pour les Atlanta Rail. Là, le, les deux boucliers sont posés, hein. les deux côtés. Oh, la concrétion qui, malheureusement, je crois, ne passera pas, c'est la fortification de cette théorie, ça qui a fonctionné, n'ayant plus assez de shield et de cooldown, on recule et on va quand même réengager de manière assez puissante, et la connaissance qui arrivera un tout petit peu trop tard du côté de Violette Ouais, mais bon, on, est, on est très timide quand même, quand t'as et enfin, on décide de mettre les pieds sur le pont, en tout cas, de mettre les pieds dans le plat, ici, et Gator, oh. justement, avec l'aide, avec l'aide de la Orissa, justement, de Pokpo, font la différence, ici, la fond... Oh là 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 On décide un petit peu de, voilà, je pense qu'il a vu une petite poussière au sol, il s'est dit, voilà, on va... Voilà, voilà. C'est un peu sale sur le fond, on va un peu faire le, faire le ménage. Je vais m'en occuper avec mes pieds. 
Tout simplement, mes pieds, mes pieds. Il, il a enlevé les chaussures, mes il a balayé. Mes, mes, mes pieds gravitationnels voilà, vont réussir <rire> à faire le ménage. Ah mais par contre au niveau des hypersphères, Gator il est incroyable. Il, il a une justesse il de l'hypersphère, c'est ouais. impressionnant. Il a une géométrie un petit peu native. Ah il a dû faire un match supérieur à mon avis, il y a un truc. Il y a quelque chose qui se passe avec Gator, attention oh. les deux fils gravitationnels qui vont passer. Le premier kill qui va passer sur Baby malheureusement et Popo qui va détruire l'artefact. De Smurf, c'est du 2 pour 2 Ouais ouais, Arster est encore là, Arster qui justement euh, sème le boxon, attention les clous mortel de striker qui va se faire interrompre par Arster Encore une fois c'est bien vu, mais derrière Sinatra, voilà, a activé le mode, euh, le mode 1. Il Juste voilà, le mode en vitesse 1, 1 vitesse 1. C'est dit bon, ça suffit, voilà, on va, on va arrêter, hein. c'est moi l'MVP de la saison 2019, vous ne me volerez pas la vedette. Oh attention si HP Oh 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 c'était tellement dangereux, heureusement. Il a pu utiliser son direct d'enfer au bon moment. Et après un petit 44%, et eh bien les San Francisco Shock vont à nouveau, à leur tour, récupérer le centre-ville de Boussel. En termes de teammate, on va avoir le surchargeur d'un côté, plus la coalescence. Et de l'autre, et eh bien on va avoir une frappe météore et la coalescence. Donc pas du tout les mêmes ultimates, mais oh, c'est la bon qui s'est fait contrôler. Très très bon ici justement encore une fois hein, on a un massacre qui est extrêmement lucide hein, qui veille justement là voilà, il est constamment en train de regarder Sinatra où est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il qu qu fait Sinatra quand même qui va tenter ici peut-être le cloche frappe météore en tout cas directement visé sur la front lane oh il va s'en sortir quand même voilà, il a, oh là il là a là cumulé là suffisamment de shield et du coup il peut relancer ouais. ses teammates Ah mais c'est dur parce qu'il y avait un surchargeur donc il y en a d'autres qui se sont fait punir <rire> instantanément c'est striker il est en train de passer un très mauvais quart d'heure lui qui s'est entraîné sur fatal des heures des heures des heures et qui est là on lui demande de changer pour prendre un faux char et c'est pas du tout le même gameplay il t'a donc là je me demande s'il est pas malheureusement un peu perdu voilà perdu entre guillemets parce que ça reste des joueurs pro mais quand tu joues autant fatal pour t'entraîner et que au bout de même pas un mois on te dit non mais en fait je joue plus fatal et je joue faux char ça doit être un peu Justement, déroutant tu sais. parce que j'allais venir sur ces propos euh, un striker qui a tendance à mourir très très souvent hein. oh et cette fois-ci Sinatra Sinatra qui va réussir à faire l'open sur Massa et sur Airster derrière attention la concrétion qui va toucher mais on trouve du heal euh, du côté du Doomfist américain euh, DSF Shock et pour l'instant voilà on va plutôt aller chercher les kills on va pas aller chercher le point tout de suite on veut désynchroniser au maximum on veut charger les ultimates Sinatra qui est hyper agressif au même titre qu'Airster tout à l'heure sur la base mecha mais on a deux Doomfist qui ont vraiment des des grosses soifs de soins qui n'hésitent pas à soit euh, valider avec une halte, soit aller chercher eux-mêmes les supports, soit carrément à aller défoncer les tanks. Enfin bref, là on a des Doomfist de euh, catégorie oh, All-Star. C'est un principe qui euh, s'en sort de justesse, hein. le peeling est, euh, est très très bon du côté des Shock, mais c'est attention à pas trop justement comme tu l'as dit, hein, pas, pas aller trop loin. Après le problème c'est que c'est cette personne en plus qui veut ça, c'est que mm. c'est aller plus loin pour euh, toujours plus. C'est aller plus haut, vraiment, comme dirait euh... Tina. <rire> aller plus haut. Effectivement, voilà, c'est Doomfist, c'est un peu le perso qui récompense beaucoup tes efforts quand tu euh, tentes ce genre de move un peu greedy. Ça te permet de rester, attention ici, le flux gravitationnel qui est contesté par un mur du son, envoyé de la même manière du côté d'Atlanta Tantarine. Pas de kill de récupérer. Oh là là, attention l'engagement d'Airster qui peut être énervé. Baby Beck utilise sa forme spectrale pour s'enfuir. On va maintenant se battre sur le point comme des chiffonniers. C'est qui va tuer son directeur d'enfer. Attention, le Dai 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 qui What? a pas de Baby Beck, la réponse de Striker qui ne devait pas attendre. Allez, mon petit bonhomme, utilise-la. Striker, Striker, Striker qui s'est bouffe. Oh, attention là, tu as pété en je résiste. Du coup, qui va ramener Striker dans la mêlée qui va faire un doublé sur la frontline triplé même. Suivi de boss sur un superbe bouffe. Baby Beck qui a probablement voulu tenter un flanking un petit peu. Pas piqué d'un ton, mais finalement, SF va égaliser à Dimo. Oh là là, ça s'est joué à pas grand chose parce qu'il avait son ulti à, à. Il était à 95, 97% striker. Et quand Baby Bet, tu l'entends utiliser son éclosion, tu te dis Ah, ça y est, le team va être remporté. Et heureusement pour San Francisco, même s'il n'y avait plus de mur du son, il y avait probablement une captation cinétique ou un écran expérimental qui a été rebalancé. Un clic droit euh, également. Moi, j'avais les yeux rivés sur les ultimates. Et derrière, eh bien, on a. Euh, L'éclosion mortelle en réponse de Striker qui va être finalement ramené. On s'est fait peur. Ouais, c'est la C'est ça, la hâte la ra la base, On a ramené était... la, la mort en fait. À la base, il s'était fait bouffer justement par, euh, par Massa. Et là, on va peut-être voir les images justement. Voilà. En fait, juste avant, au moment, au moment où Striker TP, il se fait bouffer. Et à ce moment-là, malheureusement, Pokpo tente une halte et là, bah, c'est cadeau. Ouais, là, c'est dur. C'est dur. Voilà, voilà c'est l'anniversaire de chez toi aujourd'hui. Bah, <rire> on nous régale sur l'Overwatch League aussi. Euh, je pense que euh, Atlanta est au courant. Voilà, c'est un petit cadeau pour, pour Shades. Ah, gars, je vous anniversaire, mon Shades. Et on va maintenant terminer cette carte. Conclusion, il assure le sanctuaire Sinatra qui, encore ah, une fois, hein. prend énormément de risques. Et cette fois-ci, ça va être puni. On aura joué au jeu du chat et de la souris. Et là, pour le coup, eh bien, le chat s'appelait Atlanta Reign. Effectivement, ouais, mais voilà, encore une fois, Doomfist, on vient un petit peu sur l'utilité du pic. C'est que si jamais euh, tu tentes un go-in et que ça ne passe pas, 
tu es complètement vulnérable. Mmh, totalement. Je rien dire. Et il y a tellement de CC en face. Tu as une halte, une concrétion. Au pire, tu as un bout qui peut l'amener encore plus éloigné euh, de, de son équipe. Direct d'enfer, voilà, Uper Et surtout beaucoup de dégâts. Encore plus, il y a un, un gros burst qui est possible. Voilà, Violette qui n'a plus beaucoup de points de vie. Qui va devoir utiliser probablement une orbe. petite voilà une orbe biotique de soins. Voilà, c'est fait. Et les deux connaissances qui vont briller simultanément. Airster qui va prendre Striker, Striker. Je pense qu'il il peut oh être là changé là à la mi-temps. C'est pas très grave là. Encore une fois, Adibou il s'envole. Airster sur ce match, il fait des plays incroyables avec son nouveau Attention ici, la frappe qui va être utilisée pour temporiser peut-être. Non, même pas, même pas. Même pas, on menace juste l'équipe d'ASF avec ce double fist, voilà. C'est fou ce qu'il nous fait ce, ce joueur, honnêtement je suis très très euh, heureux de voir qu'il y a une contestation face à justement ce duo euh, Sinatra Striker et Airster pour le coup s'en sort très bien. Ah ouais, non mais Airster en plus c'est vraiment le dépêche le plus fort de cette équipe et ça tombe bien parce que comme c'est la pierre angulaire et que Doomfist c'est la pierre angulaire de ses compositions Roll Q Sigma Orissa, on pouvait pas mieux tomber du côté d'Atlantarine après ces 9 victoires consécutives et eh bien on continue tout simplement à marcher sur l'eau pour l'état de la pêche. Allez, ici, euh, le bon qui a été posé justement du côté euh, des attentats du mur du son des deux côtés utilisés. On utilise beaucoup de ressources ici. Attention, Airster peut-être pour une frappe qui pourrait être incroyable. On retombe directement dans la mêlée. L'alt L'alt En réaction directement du côté de Pokpo. Cette fois-ci, qui se fait pardonner. Il se fait pardonner à Dibou. L'alt qui a été judicieusement placé en réponse à cette frappe météore. Et après, derrière, on a fait le ménage. Oh là là, ce Huracan de classe internationale proposé. Avec le duo Poke Poerster, Ita en a 90%. Oh, c'est ce coup euh, que très peu savent faire. Il n'y a que Johnny Cadillac qui sait le faire, Ita. <rire> que Johnny Cadillac. Allez, on rentre dans le l'overtime. Peut-être qu'on va avoir le temps de contester quoi l'essence qui va être utilisée justement en dissuasion du côté de Dogman pour empêcher SF de venir contester et de placer des dégâts. Mais pour l'instant, on est très timide, mais il faut toucher le point. Hein. Il faut toucher le point, c'est fait. Allez, ça va. Pour le moment, les utilisations d'Ultimate sont plutôt. Enfin, l'utilisation d'Ultimate est plutôt convaincante, même si on va perdre Choyobin. C'est pas... pas très grave. Du côté de San Francisco, le point va être recapé. On va avoir en plus quelques ultimates qui vont pop du côté des joueurs de la baie. Atlanta, quant à eux, vont devoir construire une certaine économie. Sauf si Airster Clutch, accompagné de Baby Bay, car eux sont tout proches justement d'avoir leurs ultimates offensifs. Effectivement, et en parlant de clutch, justement, Airster, pour l'instant, bah, il, il est sur une, une, une courbe de réussite assez... Euh assez agréable à suivre hein. pour l'instant tous ses moves sont ah, ça euh, passe hein. il, voilà, il, ça, il éclipse Sinatra ça presque. rentre hein, ça rentre dans en tout cas attention ici oh, oh, oh le double contrôle Sinatra qui se fait contrôler faut pas dès le faire début ça. faut pas faire ça pourquoi tu fais ça Sinatra pourquoi tu go in 1v6 alors que t'as tous les cooldowns qui sont là du côté d'Atlanta bref c'est pas très grave on va continuer à forcer du côté oh. de San Francisco Striker qui n'a pas eu le temps de s'enfuir ou d'utiliser sa forme spectrale oh, et Atlanta et va mener Ita Le mur du son qui est ici un petit peu pour condamner hein, les SF Shock. En tout cas, ils, leur, ils, ils sont en train de leur dire Vous n'aurez pas ce point. On essaie de temporiser du côté de Mob, c'est compliqué. On est très très loin. Je peux regarder, on est en train de surfer, de rouler sur les piliers euh, du temple de Busan. Mais malheureusement, malheureusement, ça ne suffira peut-être pas. C'est Strike qui revient pour contester avec l'arrivée Strike aussi en forme d'ombre. Est-ce que ça va passer Je ne pense pas, Dibou. Racinatra va retomber dans ses travers, malheureusement. En voulant jouer les super héros, on se fait tout simplement climatiser par l'équipe d'Atlanta qui mène logiquement finalement au vu de cette rencontre, au vu de Busan 1-0. Une belle ouverture en tout cas du côté de l'Atlanta Reign, on a eu droit à une petite guarde voilà, du côté de Sinatra. On va l'appeler oui, comme ça, on, vrai. on peut l'appeler je pense comme ça. En tout cas mesdames et messieurs, on se fait voilà, une petite pause très courte et on se retrouve pour la suite. L'Overwatch League vous est présenté par Intel. Jouez, enregistrez, partagez sans limite avec Intel Core i7. Et par Omen, fournisseur officiel des PC et moniteurs de l'Overwatch League. They don't just play for a team. They play for every fan. Every rival. Every moment. Every match. And when everyone watching expects the best, They perform with the best.
De retour décidément Atlanta qui met la barre extrêmement haute sur ce début de match à Dibou. On a eu une carte de contrôle explosive euh, avec notamment un Airster mmh. très belliqueux, très motivé à, à l'emporter. Et un Sinatra euh, décontenancé. Ouais, alors c'est vrai que sur la base Mecha, on a vu les deux premiers teamfights, on s'est dit bon, 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 on espère que ça va pas être ça tout le match. Et puis d'un coup, d'un seul, Airster, il s'est <rire> transcendé la malédiction des casters, effectivement, qui pop. Et euh, ça a été juste incroyable. Et il n'y a pas que Airster, effectivement, qui a pop-off, c'est toute l'équipe qui a très bien qui, joué. Que ce soit les coalescences de Dogman ou quoi que ce soit, c'est impressionnant. Airster aussi, qui a été quand même euh, relativement solide. Et on voit ici aussi que le stade de Dogman, qui du coup ne ressemble plus du tout à sa photo, parce que maintenant il a les cheveux blancs quasiment. C'est marrant parce qu'on dirait pas du tout la même personne. C'est exactement ce que je me disais. Je me suis dit, tiens, ils se lui. sont trompés euh, <rire> sur la photo, tu vois. En tout cas, voilà, 28 000 de l'île d'effectuer 11k dégâts, c'est quand même relativement colossal. Oh, très solide. Euh, comme très, stade, très solide. 11k dégâts, c'est euh, bien. Et 28k de l'île, c'est. Ah non mais ça veut dire que Dogman il était au four et au moulin, c'est-à-dire que c'était l'infirmier, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde, tu vois, sur la du, ce qui est sur marrant, Ça me rappelle la stat qui est, qui est passée justement durant le match euh, Seoul Hangzhou, où tu avais la différence entre les deux, les deux, euh, les deux Moira aussi. Oui, il y en a qui étaient vraiment de Hangzhou typés, qui était, euh... Euh... Non mais qui était... Alors avais, du coup c'était Rudion qui l'a joué, il me semble la Moira euh, du côté de, de Séoul, c'était euh, Ryu. Toby. Non non c'était Ryu, c'était ouais, Ryu qui l'a joué, qui était axé sur le heal, ouais. Pas de dégâts. Alors du côté d'Angzou, c'était beaucoup de heal, beaucoup ouais, de dégâts. Ouais, ouais, clairement, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était marrant de voir. C'est ce, ce, voilà, ce qui différencie euh, les entre guillemets meilleurs Moira. Euh, à leur poste, pouvoir, évidemment. C'est pouvoir faire pas que de leur violette. Quoi. Ouais, mais après, tu vois, euh, ça avait permis à Séoul de remporter les teamfights parce qu'il se tout petit sur plus de heal. Euh, permettait à ses coéquipiers de survivre, tandis que là où justement ils faisaient des, des, euh, des dégâts. Et eh bien on avait des Sigma qui tombaient très très tôt et la grenade de T qui va toucher 4 personnes. Et on va terminer le boulot proprement Atlanta qui décide de se la jouer NYXL avec Bastion May justement sur les hauteurs de ouais, Numbani. C'est intéressant Ita. alors que du côté d'SF on n'a pas fait la choix de la Phara, on s'est dit on va jouer vraiment euh, euh, le jeu standard. Donc ce sera Faucheur Doomfist avec le classique euh, Moira et Lucio. Alors du coup là on attend effectivement le retour euh, de Chuyobin j'imagine qui s'est fait récupérer plus tôt. C'était Violet, pardon. C'est ouais, Violet, c'est euh, le, le genre de Moira, c'est Nintra qui va se prendre une grenade boutique instantanément. Heureusement oh, que Chiori Bin va réussir à faire le kill, il m'a plus beaucoup de points de vie là. Captation cinétique qui va lui permettre de retrouver des couleurs très et il va mur. falloir déchirer voilà cette lampe magique proposée par Baptiste et les la lampe magique. San Francisco Chat qui vont dérouler. C'était euh, alors c'était <rire> d'une douceur. C'est ça. C'est on aurait pu vraiment vous raconter une petite histoire. Totalement. Relaxez-vous. SF Shock prend le point. Euh, donc bon, pour revenir un petit peu sur l'action, c'était euh, assez intéressant. Euh, on a été très patient côté SF Shock. Mm. On, on s'est pas dit allez on tente le 5 v 6, on va essayer de forcer quelque chose. On, on est resté à l'arrière du point. Atlanta n'avait aucune raison de bouger, ils avaient la position et ça a été très bien géré. Le retour Sinatra qui a été très agressif, qui du coup a fait claquer la grenade biotique euh, de Massa, qui du coup a forcé le cooldown. Et derrière, bon, on est sorti, on, est, on, a, on a contrôlé le bastion un maximum du côté de la front lane de SF. Et derrière, on a fait les kills. Ouais, je crois que c'est Dogman qui jouait la, la Ana, mais c'est vrai qu'on a vu une grenade biotique pop très très ah, tôt Dogman, et euh, touché en plus de cela Sinatra, mais sans faire le kill. Sinatra s'était enfui comme un prince, tandis qu'on a fait des kills. Et Sinatra qui va se faire plaisir, et évidemment, oh là là, lui on a aussi. Vu. Ouais, évidemment, non, mais c'est euh, l'échauffement, c'est l'échauffement, il est obligé de sauter à droite, à gauche. Il faut qu'il ait les genoux flexibles, il faut s'entraîner en faisant des genuflexions. Toujours s'échauffer avant de faire un. Toujours. Un, voilà, des mouvements un petit peu. Euh, Attends, il saute euh, du sol, frappe météore, s'il si retombe pas avec les genoux. Il va, il va se frapper, s'il se fait les croiser, il C'est terrible. Il est obligé de faire ça, Sinatra, c'est pour le bien de son personnage. Et puis Sinatra disait, voilà, moi j'étais professionnel au Varash League et maintenant euh, voilà, les croisés depuis et... Ah bah oui, mais t'imagines, c'est l'accident bête et Doomfist on en a besoin dans cette méta donc les génuflexions c'est important et là c'est Pokpo qui va tomber, le Blizzard qui va temporiser, oh, striker. striker qui est décidément dans tous les mauvais coups Effectivement, attention on décide de contester Gator ici qui va justement utiliser aussi son truc gravitationnel c'est contesté par un mur du son très très bien placé de la part de Moft ici pour l'instant on n'arrive pas à faire des kills, ça y est on se fait un petit peu débordé là du côté des attentes Reign on n'arrive pas à créer l'espace, en tout cas reprendre oh le coup et le point, le point tu l'as dit voilà tu l'as dit, a été capturé dans l'effervescence la plus totale c'est ça. Pas réussi, et ça c'est euh, encore une fois c'est propre à SF Shock, c'est on n'hésite pas à voilà, pousser. On donne le rythme, c'est nous qui décidons de comment, euh, comment le teamfight se passe. Et Atlanta ne pouvait pas contenir toute cette vague. Enfin on a, on a dû reculer et ça a laissé du coup les Ouais, on, en plus de reculer parce qu'on pouvait pas rester comme tu disais sur le point, on a eu des directs d'enfer de Sinatra et des uppercuts qui ont bien fait voler en éclat les Atlanta. Et attention à Airster qui réussit malgré tout à s'en sortir. Mais comment il fait là où Sinatra s'est fait exploser, bah Airster il rentre dans
dans la mêlée 1v6 et il arrive à sortir comme un prince. Striker qui est derrière mais qui n'arrive pas à faire la différence au DQ Baby. Bah lui ah, oui, réussira passe. à faire le doublé. Concrétion tardive. Effectivement, alors que je demande du côté striker, on s'est fait directement interrompre. On n'a pas du tout été. Euh, on n'a pas du tout été euh, laissé. Euh, en tout cas, effectuer ses cet ultimates. Team kill pour Atlanta Reign. C'est intéressant. On va revoir les images ici. Regardez, on va voir Bébé du coup. Euh, dans son action. Donc là, pour le coup, lui, c'est passé tranquillement. Adi Boula dit, hein, la concrétion qui arrivait très très tardivement. Un tout petit ouais. peu. Après, ça reste quand même des énormes cooldowns. Donc on peut pas trop s'en vouloir. Même si sûrement on a des bons tracking d'ulti. Donc le cinéma doit se dire, il faut impérativement que je garde cette concrétion. À un moment, il se passe mille choses. Et, et pareil, sinon tu peux absorber avec euh, la captation. Mais encore une fois, si t'as 100 PV, tu vas pas, tu vois. Il faut peut-être que tu utilises en cas d'urgence. Sinatra qui arrive à faire un très bon boulot, qui malheureusement n'arrive pas à prendre le kill. Merster qui tombe. Ça, c'est l'opération excellente de San Francisco. Oh dommage, il a raté pendant faire. Oh, il est en train de viser justement la Moira de Violette. Pardon, de Dogman, mais ça n'est pas passé ici. Encore une fois, on se met, on s'interpose. C'est incroyable ce que fait là Tantarine. Les rotations entre les tanks sont parfaites. pardon. Et derrière, Sinatra est dans l'impossibilité oh, de faire oh, des Oh 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 oh, l'offrande, 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 l'offrande Quelle offrande aïe, aïe, aïe. Le clic droit de Moss qui viendra offrir sur un plateau Getter Et les San Francisco Shock vont s'emparer, ôter la vie de tous les Atlanta Reign qui restent aux abords de ce qu'on voit 2 minutes 51 et peut-être le dernier teamfight. Est-ce qu'en termes d'ultimate, on a de quoi répondre et du bon, côté d'Atlanta hein. Dis-vous qu'on va avoir un petit spike là du côté d'Atlanta on va avoir le bongo. Oh, c'est malheureux ici, Sinatra qui va réussir à récupérer le gâteau. Du coup, on perd beaucoup, beaucoup de peeling du côté d'Atlanta Et derrière, regardez le mur du son, la frappe météore. Et derrière, le combat va probablement arriver à destination. On tente de temporiser Dogman ici à quoi l'essence Ouais, ça va ça arriver. Va passer. Même pas le temps de faire un pilonnage. Les Atlanta Reign n'auront pas eu la possibilité de défendre correctement malgré Baby Bear qui a réussi instantanément à éclater le bongo. Eh bien, ça ne suffira pas. Les chocs sont allés au bout. Ita, on se fait une toute petite pause et on regardera ensemble l'attaque cette fois-ci d'Atlant.
De retour dans ce match qui s'annonce extrêmement serré, hein. vous l'avez vu sur les, euh, les images. Des team fight, des teams qui l'ont emporté par Atlanta, et puis le point qui va au bout pour SF Shock avec une time bank, ma foi, raisonnable. Adibou, Ita, à ton avis, je t'écoute. Qu Qu'est-ce qu que va donner l'attaque d'Atlanta Reign Est-ce qu'on va avoir quelque chose euh, encore plus expéditif comme ce qu'a donné New York face à London Ou alors mmh. une, euh, un maintien complet peut-être de la part des SF Shock <rire> Ou bien... Euh, une défaite bah, En vrai, c'est très difficile encore une fois de, de, jouer, euh, oh. de jouer à Madame Soleil. Donc je te dirais oh, qu'Atlanta, ça, ça m'étonnerait pas de les voir jouer quelque chose euh, un peu comme New York Excelsior. Ça m'étonnerait pas de leur voir euh, un bastion arriver, quelque chose comme ça. Quoi, truc, ouais, ça m'étonnerait pas quoi. parce que là, pour le coup, on voit San Francisco, c'est pareil. On sort, on sort bastion, on sort le bon vieux Calandos euh, de, sa boîte en, de sa boîte en bois. Et on va prendre les hauteurs, donc c'est pour ça en termes de cheese, ça m'étonnerait pas qu'on qu fasse aussi la même chose côté de l'attentat. En tout cas, on va parier apparemment sur la Phara qui me semble un pic quasiment euh, obligatoire. Par garantie, contre, Baby ouais. Bay sur Macri, je me demande s'il va pas changer dans quelques instants. Ouais, je pense qu'à à, à la vue de, de ce bastion, on va rapidement s'aviser hein, parce que là, on aura pour le Macri, on n'aura aucune ligne à prendre. Parce que... Et puis pour détruire le shield, bah, c'est la bastion, euh, ouais, c'est sûr. Ça va être difficile. En tout cas, on va voir ce qu'on va donner euh, ce pic Phara qui semble être intéressant, on décide de switch finalement, on a scouté la composition visiblement et on va changer. Ok, ils ne décident pas de faire comme Londres et de garder justement cette Phara qui peut faire tout le tour pilonner, pilonner, pilonner. Oh on va mettre Erster sur son pic confort, Genji. On va jouer sur les combos Nano Boost euh, et, euh, et IEM, intéressant. Pour être quelque chose de, de très très fort, hein. par contre il faut pouvoir charger à temps. Ouais, c'est ça, parce ressources. que les shurikens, faut qu'ils touchent autre chose que des shields. C'est ça le problème. Tout à fait. Donc <rire> peut-être un airster en flanking complet, ou alors justement plutôt de front. Alors on prend son temps pour le moment. Là, elle s'était très bien placée. Attention, la hauteur d'immortalité qui va réussir à maintenir en vie ce bastion. va prendre les hauteurs cette fois-ci. Il va se faire chasser airster. Oh Quoi Ou la concrétion. Oh, qu'elle est belle, mais ça va quand même deux kills pour. Ouais. Euh, pour beaucoup, pour 4 je crois, du côté des San Francisco Shock qui temporise au maximum la désynchronisation de l'élimination de Pogpo est dramatique, Baby qui viendra charger et la désynchronisation de Gator, ah, de Gator est encore ouais. pire, Rita. Non, ça c'est bien joué de leur part en tout cas. J'ai été assez étonné à la vitesse à laquelle euh, Herster a supprimé en fait euh, Striker. Ouais. J'ai pas compris, il a regardé 2 minutes, puis il a mis un coup de shuriken, terminé. Ouais, pile au moment où il y avait plus le champ d'immortalité, probablement plus de heal ou une recharge des balles de tennis du violenceur de ce Baptiste, effectivement ce triple shuriken qui a dû peut-être faire un critique toucher, ouais, toucher et le, euh... le module euh, sensible on va dire de, Exactement. de Bastion et du coup lui a arraché énormément de PV euh, d'un coup d'un seul mais c'était assez euh, surprenant oh. attention Nano Boost aussi Natra qui directement oh vient de droit se faire un doublé oh, pourquoi pas un triplé même tant oh, qu'à faire Ita allez c'est gratuit on prend tout hein. on, en, on en profite hein. c'est Nano Boost qui est euh, du pain béni hein, pour un Doomfist effectivement on le sait hein, ça rend euh... alors d'une part 50% de dégâts en plus oui. mais aussi on peut tanker 50% Et oui. des dégâts en plus. Donc c'est euh, voilà, on... <rire> pour un Doomfist c'est parfait, c'est une aubaine. Surtout quand ah bah on, stack, on stack du shield, donc du coup on est encore plus difficile à tuer. Je sais pas ce qui est le, le plus dur à tanker. Est-ce que c'est un Doomfist à le booster ou alors un Genji à le booster Des fois parfois je me demande, je me pose la question. Bah disons que la, la lame du dragon est tellement puissante que t'as vraiment pas envie d'avoir un doudou nano booster. Mais par contre quand oh. t'as un Sinatra qui, qui fonce sur le tas, c'est très compliqué. Sinatra qui a cru qu'il était caché malheureusement, mais il l'a vu. Et la piraté c'est du 5v6 en faveur d'Atlanta, le surchargeur et l'IUM qui passe pour nullifier la matrice amplificatrice. Bon, ça a passé du coup pour l'instant. On a des bonnes positions sur le point là du côté d'Atlanta Rain. On ne conteste pas pour le moment euh, du côté des Stock, Ça y est, si on décide de tomber malheureusement ici, regardez sup. On a un Smurf qui se fait complètement voilà, encerclé. On tente de résister. Regardez le pic incroyable. Et Sinatra qui va revenir ici. Il va péter peut-être. Mais non le clutch, le clutch de Sinatra. Mais non Incroyable Mais c'est pas possible Mais c'était sûr, Ita Mais c'était sûr, en fait <rire> C'était sûr mais le peeling le, incroyable ouais. Alors Smurf déjà d'une part qui décide de, voilà, de jeter corps et âme pour son équipe en disant bon les gars j'y vais, j'y vais les gars, je peux, je peux plus rester là-haut. Et il, il pose son shield dans le coin et l'arrivée de Moss. C'est incroyable, c'est incroyable ce Miraculeusement qui Moss qui, qui arrive et en plus là voilà c'est sympa de le souligner parce que du coup regardez on a encore des ultimates du côté de cette donc on peut tenir encore sur ce dernier fight. On a Nano Boost. Euh, flux oh oui, on, on peut largement et la gagner. matrice, ça peut être vraiment difficile oh là pour avancer. Non, c'est pas bon ça, c'est pas bon, les calculs sont pas bons là, Massa, puisque le flux gravitationnel, s'il prend des gens dans ses filets, il oh, n'y aura pas de mur de saut pour les sauver, Ita C'était pas bon 
Attention, Gator ici qui se fait un petit peu voilà, éloigné du fight ici. Regardez, il reste 10 secondes et il n'y a personne pour contester. Et on y va, c'est un truc qui va aller chercher directement le kill. Voilà, sur Gator, Gator qui tente de gagner un maximum de temps. Mais c'est compliqué. Et il s'est récupéré. Frappe météore. Oh là là, 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 Incroyable, on a réussi à toucher le point, mais alors à la vitesse de la lumière sur les trois dernières secondes. Et finalement, les San Francisco Shock, avec ce peeling de l'enfer, vont tout simplement offrir le match à complet, l'égalisation. Incroyable, Ita. Quel clutch, quel clutch du part de la part de Spurs qui a pu tenir, ensuite de Moss qui a su le maintenir en vie, et derrière Sinatra qui balaye complètement l'équipe d'Atlanta Rennes et qui revient du coup 1-1. On fait une petite pause et analyse desk avec Chetouane, Rivenzi et Faya. Partout dans cette rencontre, San Francisco Shot, Choc, pardon, Atlanta Reign pour l'instant euh, se tiennent en échec. Messieurs, chez Twan Rivenzi, on a vécu une première mi-temps à rebondissement. Atlanta a assez facilement remporté Busan. Derrière, ça a été complètement opposé. San Francisco Choc, full hold sur Numbani, avec la manière en plus shade. Bah oui, avec une très très belle manière, on y reviendra certainement, on va revoir cette, euh, cette défense dans l'urgence qui finit par être euh, complètement... Enfin, euh, honnêtement, celui qui l'avait prédit, celle-là, il est pas né. Il est pas né. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Atlanta Reign ont mis une réelle pression sur la map de contrôle. On l'a vu, ils ont complètement dominé leur sujet. J'ai trouvé Striker dans l'ensemble de, de ce début de rencontre un petit peu décevant, voire très décevant. Il manque complètement d'impact. Particulièrement est... sur Busan. Et particulièrement sur Busan, mais même après... Alors que sur Numbani, des fois, bah, même euh, sur Numbani, ouais, des on, contrôle, on contrôle sur Sinatra, et, 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 et des fois, et des fois il y avait des voies des ombres qui allaient trop loin. Ouais, il les envoyait trop loin. À un moment donné, il se TP dans le, genre sur la dernière portion de Numbani, il se TP et en fait, il veut se TP, je pense, plus près, mais il se retrouve trop loin et du coup, il est là. Il se fait boop, je marche ouais, ça, et il se fait boop et du coup, il sert à rien. Ouais, ça, et ouais. Ouais. Sur les super se fait... Je fais bien le Reaper qui court. C'est horrible. Arrêter ça. Euh, du coup, on va revoir, je pense, quelques images d'ailleurs, des, des quelques highlights de ces deux premières Aucun maps. Soutien. Très peu de soutien. Très aucun, peu. je oh ne sais pas, mais très peu, très peu Peut-être dans le chat. Ouais, C'est aucun là-bas. C'est aucun là-bas. Un petit peu de ma part, profite quand même, c'est déjà ça. Euh, Est-ce qu'on espère une deuxième mi-temps 
Le 4-1 tient toujours, c'était chez toi, nous, Riff, qui l'avait dit le 4-1. J'avais dit 4-0, j'avoue. Ouais. Donc là, c'est déjà perdu pour toi. Tout à fait. Le 4-1, il tient. On sait que la première map de contrôle, bon là, c'était Busan, elle a été particulièrement à sens unique sur Atlanta, pour Atlanta, mais on sait que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça ne reflète pas ce qui va se passer dans, dans le futur de ce match. C'est toi, tu vois euh, San Francisco remporter les trois prochaines, toi bah, Pour le coup, euh, c'était un peu le point d'interrogation. Et je trouve que pour l'instant, euh, San Francisco Joc n'est pas aussi impressionnant que ce qui pourrait être ou ce qu'ils auraient pu être en tout cas euh, il... sur la carte de contrôle après la carte des oh ouais, après ça, ça tient mais ça euh... tient mais tu vois c'est c'est enfin c'est un move qui fait que la, la seconde map elle est impressionnante tu vois mais dans, dans le reste du, du développement de la carte c'était pas non plus exceptionnel oh, je te trouve dur quand même je sais pas euh, je sais pas j'ai trouvé euh, peut-être qu'ils sont moins impériaux qu'à un moment donné mais euh, je trouve quand même que la phase d'attaque elle est plutôt maîtrisée euh... Il bute un petit peu effectivement en dernière portion, mais je trouve que je trouve que ça joue plutôt bien sur l'attaque. Après la défense, euh, certes elle tient au bout du compte, ce, ce full hold il tient à ce retour incroyable de Striker Sinatra et ce peeling sur Smurf, mais, mais après je trouve qu'ils ont quand même montré de belles choses, Sinatra a été beaucoup plus impactant, mais je pense quand même que Striker est effectivement actuellement le maillon faible et qu'il va falloir réussir à le, à le rendre plus impactant. Mais sinon dans l'ensemble j'ai trouvé des choses intéressantes du côté de San Francisco Choc. Est-ce que tu les vois gagner les trois prochaines et terminer le match euh, Peut-être pas la prochaine KOTH, mais je pense que le reste, oui. Là, on l'a vu dans la dynamique, je trouve qu'ils gèrent mieux les ultis, ils prennent mieux l'espace. Parce oui, que moi, je... au final, je pense qu'ils vont quand même gagner, tu vois, mais mon 4-1, je le sens un peu faiblard. Bah, C'est euh, vrai que la prochaine, map KOTH, ouais. la prochaine map KOTH, je suis complètement d'accord avec Rivenzi. Vu ce qui s'est passé sur Busan, on a tendance à se dire qu'il va se passer la même chose, que ce soit la prochaine sur Ilios ou sur Li Jiang. Maintenant, à euh... ça faut faire... ouais, même à l'assaut, il ouais. faut faire attention à la carte d'assaut. Ouais, C'est clair, l'issue de ce match, l'essor de cette rencontre n'est pas euh, dessiné. On a vu messieurs l'entrée de Gator sur Sigma mettant euh, Fred FRD de cette équipe d'Atlanta un petit peu de, de côté sur le banc qu'as-tu pensé de ce jeune joueur américain arrive Mais écoute j'ai bien aimé Gator gros joueur de Reinhardt euh, de chez Atlanta Academy euh, j'ai trouvé euh, surtout bah, voilà, sur cette première carte il prenait beaucoup d'espace il appliquait énormément de pression sur la ligne adverse et euh, voilà sans être non plus un joueur qui était euh, ben, qui allait sur les côtés pour, euh, pour venir poke. Je trouvais euh, quand même euh, voilà, plutôt intéressant sur le peeling et très très proche de sa ligne arrière. Donc euh, non, j'ai bien aimé Gator. T'es d'accord avec ça toi, Shade ouais. Lorsqu'on allie poke po et Gator, ça se passe bien Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Honnêtement, euh, il fait une belle entrée sur le pic Sigma. On sent que tous les, tous les joueurs qui sont commit sur, euh, sur Sigma, ils ont, ils ont vraiment eu un, une grosse phase de travail. Et il, y a une, il y a une belle maîtrise. Pour l'instant, je le trouve... Euh, je le trouve Clairement au niveau. Il a dit Pogpo et Ali à Gator. Lorsqu'on ouais, ouais, qu j'avais compris, je préfère laisser passer. Ouais, décidément, chez Tony, il est vraiment pas à prendre. Ah, c'est le 35e anniversaire qui fait ouais, mal. C'est la, la, la frustration progrès, ouais. de la vie et l'aigreur de la vieillesse, clairement. Chez Tony. Bon, ça a un rhumatisme. Ça, ça, <rire> ouais, les genoux, les genoux, ça, ça as 35 ans, 35 ans. Quand il commence genoux. à pleuvoir, ça grince un peu. Mais ouais, clairement, tu m'étonnes. Un partout, du coup, toujours dans cette rencontre San Francisco Choc, Atlanta Reign. Est-ce que Atlanta va continuer sur, on va dire, un bon allant qu'il y avait lors de cette première map Est-ce que c'est plutôt San Francisco Choc qui va continuer sur sa lancée Moi, je le répète et je te rejoins là-dessus, Rivenzi. Je pense que c'est pas, c'est pas fait. On voit là quels seront les prochaines maps. Ah, Colonie, Colonie Lunaire Horizon, c'est un bon choix, je trouve, hein, un peu pour euh, cette équipe d'Atlanta. Ça va être facile de projeter un baby bay que j'ai trouvé intéressant sur Faucheur euh, sur la ligne adverse. Donc, euh, à voir. Je pense que ça peut être chouette. On a vu aussi baby bay jouer un petit peu de... Pourquoi pas de Symmetra Ça va Symmetra à, à 100%. Là, donc, ça va être intéressant. Connaissant Atlanta, ça va Symmetra à 100%. Donc, en vrai, moi, j'ai vu des bonnes choses sur Symmetra aussi en stage 4. Donc, ça peut être intéressant. La Symmetra Bastion, Symmetra Doomfist. Est-ce qu'on peut rester sur, sur genre du côté de San Francisco Sinatra, je pense que, je le répète, il ne bougera pas beaucoup de Doomfist. Et puis, ça se passe très, très bien pour lui. S'il y a de la Symmetra, ce sera plus du côté Atlanta. Après, euh, pourquoi pas hein, Ça a l'air d'être solide. D'autant plus sur Colony Lunar Horizon, certainement la map où, à la base, avant que ça devienne méta, Symmetra était déjà joué par moment pour essayer de cheese un petit peu. Donc, on ne va pas se priver. Maintenant, euh, maintenant, le Bastion, ça me paraît un peu all-in ouais, en attaque, en tout cas, compliqué. mais en défense, pourquoi pas ouais, Ça me paraît compliqué. Euh, je TP Symmetra tout ouais, mais le problème, c'est que tu n'as oui, pas, oui, pas de hauteur vraiment séparée ça, ouais. les unes des autres. C'est-à-dire que tu peux quand même accélérer et mettre la pression sur le Bastion. Donc, le Bastion, ça me semble un petit peu osé quand même pour le sortir. Pourquoi pas euh, Ouais, je pense plus un faucheur, ça me semblerait plus, plus réaliste. Et pour revenir en termes de line-up pur, du côté de San Francisco, vous l'avez dit, Sinatra, je suis d'accord avec ça, il est en train de porter clairement son équipe sur le pic d'Omphis. D'un autre côté, on a fait rentrer Striker, euh, euh, on a mis euh, Architect de côté. Est-ce que là, on, on peut penser un retour d'Architect en deuxième mi-temps, en tout cas après cette première pause 
Alors, le problème, c'est euh, si on fait rentrer Architect, oui, pourquoi pas, parce qu'on, enfin, moi, je trouve, et Rionzi me rejoint un peu là-dessus, que Striker est un peu en dessous, mais qu'est-ce qu'il va jouer Qu'est-ce qu'il va apporter Architect C'est ça le, le, la question qu'il faut se poser. Changer le joueur, c'est une chose. Si mais tu le mets d'entrée sur les deux premières cartes, c'est que tu avais prévu que ce soit lui qui jouait, ouais. qui jouait Faucheur. Autant essayer de régler les problèmes sur lui si mm -hmm. on veut jouer Faucheur. Ouais, je suis d'accord avec vous. En tout cas, il va avoir beaucoup de poids sur ses épaules, Striker, dans les manches à venir. Et la suite, la troisième map de cette rencontre, San Francisco Shock, Atlanta Reign, c'est juste après ça. Vidéo de présentation pour ces playoffs des San Francisco Shock très très sympathique comme celle des New York Excelsior Incroyable. tout à l'heure Ita et au niveau des chiffres nous sommes à 1 partout après une carte de contrôle qui a été vraiment bien gérée par Atlanta et un full hold sur Numbani du côté de San Francisco sur un énorme clutch effectivement quel ouais. clutch quel peeling de la part de tout San Francisco Ita effectivement moi c'était revenu vraiment en héros ah, tiens ce changement de mentalité <rire> reste en vie Smurf et après c'est le arrive Mina <rire> On peut le faire Et il balaye le point. Ouais, euh, non, non, ouais, c'était euh, ouais, euh, intéressant ce, 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 ce dépassement de soi. Ce, mm. ce, ce niveau de jeu qui a été instantanément euh, élevé d'un coup du côté des f shock J'ai hâte de voir la suite. Là, on rentre du coup sur la carte d'assaut. Tout à fait. Euh, Adibou, je l'ai dit. <rire> tu, sens, tu sens que j'ai un petit ouais, peu... Ouais, euh, on sent. Il y a eu une hésitation. <rire> convo, convo, assaut. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Ouais, non, non, ouais, ça va être sur Horizon carte, Colonie carte Lunaire. Donc, une, une, une map qui se veut... Euh, un petit peu euh, rythmique, dynamique, agressive. Tu peux te faire plaisir sur les pics en défense, tu peux te faire plaisir sur les pics en attaque. Le bureau d'analyse nous parlait de Symmetra, de Bastion qui est pas forcément OK, mais en vrai, un Bastion sur ses hauteurs, c'est pas bête non plus. Ouais, et comme on aime jouer Bastion en ce moment, du côté de l'Overwatch League, euh, ça m'étonnerait pas finalement en défense. Ça a du sens, moi, hein. ça a du sens tout à fait, ça a du sens. On voit effectivement notre analyse desk aux, aux, aux allures un petit peu tendance octogonesque. Ça ok sent, oui, sans règles, ça sans voix, rendez ouais, du zéro, zéro filtre. Effectivement, avait euh, présagé ce genre de choses. On a aussi New York hein, qui, sur un bis, 
a effectivement mis en place cette stratégie de euh, avec la Symmetra pour se placer Et le TP incroyable, c'était vraiment bien exploité. Incroyable. Donc on peut s'attendre peut-être, pour l'instant non, mais peut-être plus tard dans le match, à avoir ce genre de setup. Bah pas pour l'attaque, en tout cas il n'y aura ouais. pas de Symmetra, mais pour la défense il y aura bel et bien Bastion. Proposé par Striker, on va jouer le SST E54 sur la hauteur. Sinatra, ça c'est Faya qui l'avait dit, il n'y a pas de raison qu'il change de Doomfist pour un autre pic. Eh bien c'est vérifié une fois de plus du côté de San Francisco BB qui va mettre son transducteur probablement dans les lignes arrière et qui va repartir au front. Erster a tout de suite changé pour prendre Genji Shimada et la première phase d'attaque va arriver dans quelques secondes. Ita. Effectivement, on va, je pense qu'on va commencer à mettre la pression d'abord sur le point du côté de BB pour faire un petit peu bouger ce qu'on voit ici. Et la halte qui n'a pas du tout été entre guillemets contestée par, par, par Atlanta et du coup Erster s'est fait récupérer facilement. Donc on va peut-être du côté de BB attendre encore un peu avant de commencer à, je dirais, agresser le point seul un peu. Et pour le coup, il s'est fait repérer, donc il a dû reculer. Enfin, voilà, c'est complètement compliqué. split hein, du côté d'Atlanta, donc on gagne un temps On pourrait se faire précieux. plaisir à, à, à venir même y aller, récupérer hein. euh, <rire> totalement. <rire> du coup, on laisse les Striker tout seul, donc c'est bon, t'as tes shields, fais ta vie. Et nous, on va aller un petit peu récupérer des pics. Oh Regardez, il doublé. Et Sinatra qui 1v1 baby B, euh, probablement dans, euh, sur le point, dans le bac. On n'a pas eu le temps de voir. Ah, c'est dur, ouais effectivement, mais c'est ce qu'on leur disait au San Francisco Shock. Allez-y, n'ayez pas peur, il est tout seul. Bon, il y a peut-être Massacre qui traîne. Mais vas-y, n'aie pas peur. Et la pave, dès qu'ils ont Après pris le premier kill, ils ont déroulé, ils en ont pris deux autres d'un coup. Et c'est dur parce que Baby Bay, il est à 57%, mais surtout, Erster, il est à 22%. C'est très faible pour un Genji. Après, ce qui peut être effectivement, mais ce qui peut être dangereux aussi, c'est d'envoyer de, de, Sinatra euh, face à une sombra. Ça peut se retourner contre lui, il peut y avoir un hack qui passe et du coup forcément on perd un... Oh On perd un élément mais là pour le coup on le perd réellement et c'est Dogman qui va réussir à faire un open sur Sinatra et pour le coup maintenant il faut accélérer hein. euh, du côté Atlanta. Est-ce qu'on choisit de jouer le point plutôt d'aller déloger ce bastion qui est pour l'instant tellement bien protégé oh là, 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 62 PV, Violet qui viendra ôter la vie d'Erster, la forme de tank qui vient d'être lancée du côté de Baby Bay qui va essayer de récupérer le loot. Non c'est trop compliqué par contre là on est sur les hauteurs et on va canarder. Avec une facilité déconcertante. Effectivement, il y a une espèce de liberté. Voilà, regardez, on a un striker qui se pose un peu partout où il le souhaite. Il n'est il est pas du tout menacé en fait. Il ne se sent pas du tout en danger, striker. Euh, contrairement à ce qu'on aurait pu voir sur, euh, sur Numbani et son faucheur. Mais là, pour le coup, il est totalement libre. Il a une entière confiance en ses teammates. Il se dit De toute façon, si je prends des, des dégâts, je sais que mes teammates seront là. J'ai mon Baptiste, j'ai ma Ana. Oui, les healers n'étaient pas tombés. C'était bien Sinatra qui venait de tomber. Donc. On avait encore la possibilité de, de venir contester. Par contre, attention, l'IUM. Intéressant là. Il peut faire mal. On va avoir lieu un slip laser du côté de, euh, de Violette. Pour l'instant, je ne crois pas. On va attendre peut-être la rotation là, ici, qui va être faite du côté Atlanta. On monte tout doucement. L'IUM qui va être envoyé directement ici. Regardez, cette fois-ci, on a un striker qui tombe instantanément. D'ailleurs, c'est Aster qui commence un petit peu là à prendre l'agression et à se charger tout doucement hein, pour sa blade. Oh, c'est impeccable, c'est Aster qui oh là vient d'être biotique. Sera... On va aller le chercher. Voilà. On va aller finir le boule. Aster qui ne pourra normalement. Mais s'en sortir et qui va prendre un kill 57 secondes. On est rentré dans le money time. Striker qui a switch Bastion pour Tresseur et Sinatra qui a été une fois de plus. Très on, va, on va avoir l'action ici. Parfait. On a cette frappe Peter qui va toucher deux joueurs. Et derrière, on va chercher oh là là un là Dogman là. qui était bah, pour le coup, totalement isolé. Qui se pense c'est safe d'ailleurs. Mais voilà, avec un Domfist dans les mains, on peut aller littéralement partout. Non, mais c'est ça. Hein. Il, a, il a fait une. une diagonale, une transversale sur horizon mais juste incroyable là son nombre de choc à peu près 2 km voilà. non, mais c'est ça c'est exactement ça genre ça serait intéressant de savoir combien de kilomètres parcourt un Doomfist tu sais ou combien de mètres parcourt un Doomfist tu sais avec ses spells ouais, ça serait une stat qui m'intéresserait énormément allez mur du son ici utilisé pour engager du côté euh, d'Atlanta on va réussir à récupérer Sinatra c'est pas mal Striker pour l'instant est sur le point pour tenter de contester et au fur et à mesure voilà, on commence un petit pas à tomber Chubin qui va réussir à toucher la concrétion mais il est tout seul il est tout seul et du coup regardez Baby B qui va récupérer le kill sur Chubin et du coup peut-être sur un dernier voilà un dernier espoir on va réussir à capturer le point du côté Atlanta et ça va être fait hein. quel dommage San Francisco qui n'aura pas pu lâcher son maintien complet et qui va devoir laisser à la toute dernière seconde on va avoir en plus de ça une coalescence et une lame du dragon pour Atlanta. Il va falloir être solide et lâcher les ulti au bon moment parce que même si on en a de côté de San Francisco, on sait à quel point la lame du dragon est un ulti clutch qui ouais, peut après, découper euh, un champ d'immortalité par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que heureusement pour SF, c'est qu'on n'a pas de, de nano-boost. 
Ça pourrait être terrible du coup là pour le ouais, coup Engadji sans nano boost et Engadji qui est moins dangereux mais attention ici justement on décide d'engager avec cette quoi l'essence et un nano boost qui a été envoyé sur Sinatra mais qui n'a pas pu convertir hein, là-dessus. Oh on a repéré attention on a repéré ici Striker en flanking et c'est Asper qui va quoi directement commencer lancer avec une blade ici directement naturellement Mais qu'est-ce qu'il fait Il et a, il il a zéro peeling C'était déjà peine perdue ici la grenade qui va toucher encore une fois du côté de Violette et pour le coup ça me semble compliqué quoi que quoi que Baby Bay sur le point bah, On peut essayer effectivement de continuer euh, de forcer le team fight mais et on était déjà en infériorité numérique du côté d'Atlanta. Pourquoi utiliser cette blade alors qu'on n'était pas full life Et en plus, au moment où on sort le, le katana de son fourreau, on descend à 37 points de vie. Enfin, ouais, je, je pense qu'en fait, le meilleur moment. Ou alors, il, il voulait changer de perso, je sais pas. À la limite, ça, peut être, ça pourrait être ça, effectivement, ce qui est le cas maintenant. Hein, mais à la limite, il aurait fallu y aller en même temps que la coalescence, quoi. Tout à fait. Pour tenter au moins d'être un petit peu, voilà. Euh, avoir un peu de peeling pendant, pendant qu'on tente de faire euh, bah, des dégâts avec cette blade. Mais il y allait un petit peu. Euh, un petit peu ouais, à, à la volée, c'était pas dingue. culotté, hein. très culotté de la part Mais Par contre, si ça, si ça passait, j'aurais crié au génie. Non, bah évidemment, évidemment, si ça passe, euh, voilà, le gars c'est Dieu. Ça, c'est le joker du caster. Non, mais là, ça passerait pas, c'est n'importe quoi. C'est un peu fou ce qu'il nous fait ici. Euh... Et puis, si ça passe. <rire> oh, oui, on a le cal génie oh, <rire> Il avait 37 PV, il est il venu a, crucifié Il a 8000 de QI <rire> Et là, non. Là pour le, ah, pas du tout, pas le pour coup le avec coup, 37 PV face oh, au 130 de choc c'est pas possible Repéré ici hein, euh, BDV qui est obligé de utiliser sa propre spectrale Si la traque sur le boost qui pourrait faire beaucoup de dégâts Attention on décide de go in directement sur le euh, double fist burst qui se fait punir instantanément et Popo qui aussi se fait sortir Et Sinatra va signer à doubler voire même, même peut-être un triplé Non un doublé suffira Le Sinatra show est en marche Team Kill vous l'entendez La cloche qui sonne le glas des hâtes Lantarain et il va rester maintenant une cinquantaine de secondes, peut-être deux teamfights encore pour l'équipe au Phoenix ouais, San Francisco qui a 2, 3, 4 ultimates. Choyobin qui va avoir son flux gravitationnel dans quelques instants, tandis qu'Atlanta euh, va en il avoir 5. Ouais. Il va avoir beaucoup d'ulti des deux côtés, on va voir Légère comment ça avantage. va être géré. Mais pour l'instant qui réussit à, voilà, à s'incruster un petit peu en sneaky picky, mais il est repéré. Il est repéré, plus en pextral, on décide de se réfugier derrière le shield de, euh, justement de, euh, de Pogbo. Mais il est oh déjà délai, c'est la matrice derrière qui est envoyée, attention, flux gravitationnel qui a été envoyé ici. On répond de la même manière, et Sinatra Derrière, directement, encore une fois, qui prend deux pics sur sa rapide Et c'est pas la première fois hein, qu'il prend autant de pics avec cette, euh, cette ultimate, cette ressource Sinatra qui s'en sort vraiment avec brio hein, et qui se rattrape un peu de, euh, de Busan Ah totalement, en plus on vient de désynchroniser euh, Gator bon, très bien. Pour une fois que c'est pas Nasson qui prend la ah, max là, là, y a, y a, y a, et Pogbo qui dort Gator qui est passé sur Amon pour revenir rapidement On se fait euh, vaporiser mal malheureusement du côté de Massa le Lucio, le Lucio, le Amon qui arrive mais qui était déjà Grenade biotique avec une centaine de PV ouais, Dogman et en toute HP. logique oh, 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 ça vient de passer Sinatra qui sort du cadre et qui va récupérer ici Dogman et derrière voilà on a un, un Pokpo qui est malheureusement seul on n'a plus la possibilité de contester et on va s'arrêter là pour l'attaque des Atlanta Reign la balle va tourner en la faveur de, de SF Shock qui va devoir du coup attaquer à son tour en tout cas pour l'instant c'est très très convaincant hein, ce que propose SF Shock c'est crescendo ouais totalement on a mal démarré on est monté très fort et est-ce qu'on peut aller encore plus haut Ita, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, puisque, vous le savez, c'est l'heure de la pause.
Premier point validé par Atlanta, mais on se fera stopper. Même pas un tiers de récupérer sur le point B de Horizon Colonie Lunaire. Et c'est Atlanta qui va à nouveau du coup défendre avec son bastion. Et San Francisco qui va probablement changer de composition. Ça me ferait bien plaisir de voir Winston Baptiste en attaque, mais je me dis que ça me paraît peu envisageable. Alors après Winston, c'est euh, intéressant justement pour aller euh, chercher les hauteurs ici, justement là où est Popo, pour un petit peu faire peur à la front lane. Mais c'est vrai que là, il y a tellement de, de peeling en fait, Winston il va faire juste zéro dégâts. <rire> si t'as une arme de lâcher et que t'as euh, aussi le Baptiste qui est là, est, ouais, est, il va disparaître pas possible, en fait. En gros, ouais, alors tu vas, charger, tu vas aussi. le charger rapidement, mais pourquoi faire non pour rien parce que euh, il va déjà ses points de vie vont fondre son shield ça va être n'a pas assez de points de vie là euh, ça sert à rien oh le oh. mur oh ouais, cette fois-ci on a, on, a, on a plutôt la meille voilà tu, tu l'as dit hein, du côté d'Arster donc pour contrôler un peu l'espace et empêcher euh... oh bon alors Sinatra on a voulu y aller tout seul on il y a avait fait plus guard, là, on a fait une petite guard ah encore une fois Sinatra qui aime bien euh, copier son homologue coréen des London Spitfire et ça ça fait les affaires d'Atlanta qui voit pas bah, trop 30 secondes, voilà, gagné gratuitement. Voilà, attention justement, pas se faire récupérer par une autre halte, on essaie d'y aller en, euh, en 5v6, le temps justement que Sinatra puisse revenir. Et on part dans les... Oh. Avant de retourner directement à l'intérieur de la colonie lunaire, Horizon, ça a permis eh bien, de prendre la position, c'est pas oh. mal. Oh la voix ça des passe. ombres, elle est parfaite celle-ci ça passe, Tracker qui met un maximum de dégâts ici, mais attention, on l'a pas se récupérer par la euh, May de Herster, mais derrière, ça ne passe pas parce que le barrage euh, défensif euh, d'Atlanta fonctionne. On a Pokpo vraiment, Pokpo et Baby Bay font le travail de euh, vous ne passerez pas, et ça fonctionne. Oh, C'est dur, attention là, on, est, on prend énormément de risques du côté de Strike. Je comprends pas. Je comprends pas trop Striker, on fait ça solo, alors peut-être qu'on a envie de se resynchroniser avec ses mates, mais. Vu qu'on a une voix des ombres, une forme spectrale, euh, bref, bon, Striker, le maillon faible pour le moment de cette équipe des San Francisco fait, ouais. Shock. C'est un peu l'élément, euh, entre guillemets, euh, voilà, qui, euh, qui, qui fait, donne du bal hein, à progresser pour l'équipe. Enfin, entre ça et les effervescences de Sinatra aussi, hein, qui a tendance à aller aussi un peu seul euh, en front lane comme ça. Mmh, parfois, c'est vrai que c'est trouver, voilà, Il faut trouver un cadencement, une communication parfaite. Ouais, le lui. juste équilibre. Oh, oh là là. Et on veut pas utiliser la concrétion du côté de Choyobit. Hein, celui-ci, il a pas utilisé sa concrétion. Celui-ci, ça pourrait être pas mal quand même. Attention, le Blizzard qui pourrait être dévastateur. Et Baby B en forme de tank qui sera plaisir. Le doublé, pourquoi pas le triplé sur Sinatra. Sinatra qui va réussir à s'enfuir, mais c'est dommage. C'est dommage, là, les San Francisco Shock, les cooldowns qui, à mon sens, Ita, sont pas forcément utilisés à bon escient. Effectivement, ouais. Après, on a été euh, alors, pas tant que ça gourmand côté Atlanta. On a utilisé euh, deux outils, Bizarre et euh, la forme de tank pour Baby Bay. Par contre, attention, hein. coup, on n'a plus rien pour un petit peu euh, trouver des dégâts là. Oh là oh là là, 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 ça ne passe oh là là. pas. Ça, c'est un ça match passe pas. qui a terminé en 4-3 avec 8 maps. Je te le dis, on est en train de revivre London Speedfire, Shanghai Dragon. Ça se rend coup pour coup les attaques qui euh, on les trouve moyenne, eh ben la défense du coup elle va s'arracher pour proposer un maintien complet et c'est tellement dur la striker qui essaie une route de flanking qui oublie d'utiliser sa forme spectrale pour Alors, retrouver ses mates. Parce qu'on a éventuellement une fenêtre là de clutch justement du côté, ah et eh bien non j'ai rien dit, Gator ici qui a passé un énorme flux euh, gravitationnel qui va encore une fois se débarrasser de deux joueurs, trois même avec l'aide de BBB et derrière, hier, euh, bah voilà on, on s'amuse à ah bah faire de, de l'aspire au pied, voilà, on nettoie un peu le, le <rire> point avec ses pieds hein, euh, du côté de Sigma, c'est ce qu'on avait dit euh, sur Buzan pour ceux qui viennent de nous rendre, hein. Sigma avec ses pieds gravitationnels, Et il est fort, hein. peut nettoyer des surfaces. Ouais, il met des coups de savate gravitationnels aussi, euh, est tout, tout est gravitationnel, tout est gravitationnel avec C'est avec... <rire> incroyable. <rire> Allez Exactement, 25 secondes, money time, de dépasser déjà du côté euh, des SF Shock, la connaissance qui va être utilisée pour engager, pour l'instant on est timide, hein. si jamais... Violet décide de sortir, il peut se faire à tout moment punir ici. Attention, ce qui n'attrape peut-être pour une connaissance incroyable, euh, il me fait frapper une théorie incroyable. Ça va passer, Baby Bay ici qui se fait récupérer. Oh là là, c'est dur, mais c'est pas terminé. Massa oh, oh. Atlanta qui va le faire et qui va probablement full hold cette équipe. Des San Francisco Shock, on est autour du bouclier. Les concrétions qui vont partir, oh, la les... les absorptions, pardon. Cinétique qui fonctionne pas mal de part et d'autre. La concrétion qui ne passera pas et le retour du Hammond. 
Mais on lâche rien du côté des San Francisco Shock. On a un bon justement du côté des SF Shock. Ici, c'est Smurf qui va revenir. La pression de Striker aussi qui va faire effet. Mais non Gator qui va délaître complètement Striker ici. Qui n'aura même pas eu le temps de poser les pieds sur le point. Et derrière, on continue de contester. Sinatra qui revient. Attention, Sinatra qui pourrait être absolument dangereux. Par contre, ici, sur Random Fist qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Non BBB qui dit absolument non à Sinatra. Et derrière, le maintien complet sur le point d'être réalisé ici. Oh là là, Sinatra qui était à une demi-seconde de continuer à faire le clutch, de faire le triplé et d'emmener ses San Francisco qu'au choc à la prolongation. Et donc, pourquoi pas à la cape du deuxième point. Les Atlanta Reign qui mènent Ita 2 à 1 dans ce First to 4. La première équipe qui remporte 4 cartes l'emporte. Ita en fait une petite pause et on se retrouve Allez. pour la quatrième carte de ce match. Et malgré le triplé de Sinatra sur Horizon, on ne pourra pas caper ne serait-ce que le premier point pour l'équipe des chocs. Ita, on a vraiment la sensation parfois que Sinatra doit vraiment porter son équipe, le mettre dans son sac bébé et euh, l'emmener le plus loin en possible. Mode turbo, quoi. En mode turbo, effectivement, c'est vrai que là on a revu la dernière action, le triplé de Sinatra, si jamais il arrive à réussir à prendre le kill de choc, hein. sur Airster, c'était quasiment win. Parce qu'après mm. il y avait tout le monde qui revenait, Striker en Tracer, on avait euh, Smurf aussi qui revenait avec... Euh, euh, son, euh, son bulldozer. Son... Ouais, c'est bulldozer. Le nom. Mm. Et euh, ça aurait été peut-être plié, mais non Atlanta tient bon Atlanta euh, mène pour le moment 2-1 hein, dans cette rencontre. Et là, on, du coup, on rentre sur la carte de convoi. Et on peut pas dire que c'est pas mérité. Hein. d'être Gibraltar, c'est ça. Bien vu, Ita. L'œil de taupe Toujours. de, de l'ami Ita Sama. Et Aye. les Atlanta Reigns qui, qui méritent hein, pour le moment de mener 2-1. Là, il n'y a rien à dire. L'attaque était. Euh, était patiente, était bien amenée, alors que du côté de San Francisco, c'était les mêmes plans de jeu. Un strike, un striker qui est parfois, et c'est Rivendi qui l'avait souligné, alors qu'il va faire des voies des ombres beaucoup trop lointaines. Du coup, pour revenir, c'est une vraie galère. Enfin, il y a un petit souci, je pense, avec ce, avec le personnage du côté de striker. Hâte de voir si euh, on va tenter quand même de faire des changements au fur et à mesure des cartes, parce que le, le match n'est évidemment pas terminé. Ou si au contraire, on va continuer à, le, à lui faire confiance. Et à un moment, il va pouvoir peut-être clutch. Parce que là, en vrai, Sinatra, tout seul, tu, tu peux pas quoi. Tu peux pas être le, le seul DPS à clutch quand t'as Baby Bay et Aster 
qui eux réussissent très bien leur taf et puis Gator Gator ça, en Gator, vrai vraiment. il est tellement fort sur Sigma Vraiment impressionnant hein, sur, justement, sur, sur, sur Sigma ici attention directement on décide de défendre extrêmement haut du côté Atlanta Reign direct d'en faire qui est chargé mais qui ne sera pas lancé on est euh, voilà, en chien de faïence là du côté des deux équipes On s'envoie un maximum de dégâts mais les shields sont présents pour le moment Striker qui prend un kill important et Sinatra qui s'est récupéré toutefois c'est du 2 pour un airstore qui rentre à la mêlée et qui n'arrivera pas à faire de kill malheureusement pour lui malgré l'élimination de Sinatra c'est une belle première attaque des San Francisco Shock Ouais c'est pas mal là, Smurf aussi qui a été très présent hein, notamment euh, sur, euh, sur les kills et là voilà on va commencer un petit peu à euh, voilà, boucher les entrées euh, d'Atlanta Reign là on va un petit peu commencer à effectuer de la pression Smurf qui pose son shield ici, la qui ne va pas toucher quoi oh que le direct d'enfer ici de qui a failli failli euh, mettre fin au jour de Spur mais finalement ça va passer mais derrière c'est Baby Bay qui va réussir à faire un kill quoi l'essence qui est envoyée du côté de Dogman et derrière on en profite ah, il faut vite reculer la Sinatra qui malheureusement va se faire attraper par la patrouille et qui va retourner au point de spawn Choyobin qui va tomber qui va succomber et là où on disait que Choyobin avait une diva exceptionnelle avait un, un chopper qui était une foudre de guerre bah son Sigma il est quand même un poil moins fort. Oh c'est la presse qui se fait interrompre pendant son nombre de chocs. Astor qui va du coup en profiter voilà. C'est de placer un maximum de dégâts possible. Et tu l'as dit effectivement Adibou, on a un, un gator qui surclasse totalement hein, Chubin sur, sur le pic de Sigma. Mm. Chubin qui n'a pas l'air de trouver encore une fois son. Enfin le, le, le confort je dirais de, de, du héros. Après est-ce que ça va prendre plus de temps que d'autres peut-être hein, Et que le résultat oh, sera plus. Il avait 50 PV. Ouais, ah, C'était l'absorption la... cinétique. Le... Le... La captation, captation cinétique, cinétique, si je dis pas de bêtises. Captation cinétique ici, Herster qui descend, BBB qui va utiliser les cristaux mortels. Derrière, Herster qui tente peut-être d'aller récupérer des kills, mais non, personne ne saura récupérer ses frappes pétrioles. Mais par contre, par contre, Striker ici qui décide d'utiliser les cristaux mortels et qui permet peut-être d'ouvrir euh, euh, le, le champ des possibles ici là pour, euh, pour SF Shock. Oh, le problème, c'est qu'on a un mur du son qui a été utilisé de la part de Massa ainsi qu'une coalescence de Dogman. Malheureusement, ça n'a pas pris de kill. Donc, on est en train de pousser et de forcer du côté de cette équipe d'Atlanta. La belle captation qui lui permet de retrouver du bouclier, de ne pas tomber. Mais Strike euh, le travaillera au corps à corps. Striker qui va continuer à faire son travail de pression hein, sur les tanks ici. On va se permettre de se re-TP au niveau du convoi pour revenir. Est-ce qu'il était obligé de le faire Je ne sais pas. Par contre, il s'est punir Puisque toute son équipe était partie savoir où, mais on n'était mm. plus du tout regroupé. Encore une fois, une petite erreur. Et, cette, et ce flux gravitationnel qui est peut-être un petit en trop. On va continuer à mettre la pression. Ah non, voilà, le team passe, fight hein, qui dure indéfiniment ah, ça... et la contestation qui ça coûte va cher, Ça coûte cher, mais ça peut passer peut-être ici. On est en affaire numérique du côté des Atlanta Reign. Le retour de Herster peut-être pour un plaisir ici. Non, c'est esquivé du côté euh, de Violet. Voilà, striker, striker là, le pauvre, il passe un sale quart d'heure, mais il ne succombera pas cette fois-ci. Sinatra qui aura fait le boulot et on va venir eh bien, euh, punir les mauvais points de réapparition. Regarde-moi ça, il est tellement lent, striker. Mais c'est vrai Attention que... Attention Striker parce qu'à chaque fois il a tendance à peut-être avoir la TP trop rapide Mais le TP qui n'était pas dans la salle des serveurs, j'ai pas compris En fait il a voulu TP sur le convoi pour se regrouper mais en fait à ce moment là toute son équipe a, a roté oui, C'est pas réellement de sa faute enfin, euh, Je pense qu'il voulait revenir retrouver ses équipiers mais <rire> ça a roté il complètement savoir room donc il était tout seul Et euh, j'ai à, à tenter hein. Non mais j'ai à tenter d'avoir mis la pression nécessaire etc pour euh, voilà, un petit peu créer le split Voilà on décide de tout claquer oh, là justement beau. du côté euh, des Atlanta Reign on va se débarrasser oh de 2, 3, 4 joueurs là. Mais qu'est-ce qu'il est solide Gator, là c'était impressionnant son flux gravitationnel, il était parfait, ces hypersphères dans les airs, elles ont connecté au sol, c'est plus simple, mais c'est pareil, il se fait plaisir. Là on est en train de voir, bah, tout simplement, un des meilleurs signes de la compétition, tout simplement, il y avait Hotba, il y avait Poco, et bien maintenant on peut compter sur ah, mais cool, Gator, mais cool, mais cool, tout simplement. Aussi, euh, ouais. mais il a eu le titre de MVP mal, effectivement hein. tout à l'heure, mais là Gator j'ai l'impression qu'il est un poil au-dessus. Il y a une aisance, ouais. il y a une certaine aisance. Ouais, dans... et puis, Baby Bay vient, il vient de toucher euh, oh là là Sigma là 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 là, Cet ultimate Oh attention il a été greedy là dessus Il se fait punir par Sinatra Mais comment il a réussi à récupérer le kill Il était en l'air mais il se fait quand même récupérer par la frappe Et derrière c'est Herster qui va venir Contester le direct d'enfer sur Kuyobin Pour aller mettre directement fin Aux espoirs de ces chefs d'aller peut-être plus loin Oh là là mais le problème c'est oh, le, sur oh, oh, le surchargeur Et le focus je sais pas s'il était bon Du côté d'Atlanta du coup On arrive avec cette ulti si fort si puissant De Smurf et eh bien à la différence tellement de value Sulti c'est vrai de value, et ouais. Baby Bay j'ai pas compris il était vraiment collé il y avait mais il avait la tête dans l'armure d'Orissa et plutôt que de lui coller la Gigamax à la limite 
de repart, ça c'est pas grave, il a attendu les quelques pourcentages, éclosion mortelle, et il s'est fait punir. C'est vraiment dommage de pas avoir tenté le diable et semé la zéanie plus tôt du côté du star player ouais. américain. Ouh, Striker ici qui tente de se racheter, attention le du son qui va toucher aussi euh, du côté d'Atlanta Reign, derrière on temporise un maximum de temps, l'éclosion mortelle qui est prête du côté Striker qui peut-être pourrait le faire ici, attention le duel face à Baby Baby qui ne peut rien faire, Baby qui se fait complètement laver ici par l'ulti Striker qui va réussir à faire des kills, la concrétion de Chubin qui va toucher 4 heures et derrière je pense qu'on va pouvoir aller même jusqu'au troisième point à Dibou alors que tout semblait entre guillemets perdu, hein. regardez cette ending qui est finalement si petite, 54 secondes sur le deuxième point, c'est très peu, hein. normalement c'est euh, ce, cette portion de la carte est relativement expéditive, et là mmh. on a quand même galéré un peu, et finalement on a réussi à passer, voilà, bon, derrière on va euh, se jeter du côté de Gator, ah, normalement c'est vrai qu'il euh, ouais, y a alors, du snowball possible hein, sur Gibraltar. On sent tout de suite que quand Striker est un petit peu plus dans son match, il y a une différence dans les échanges, et euh, là on le voit, enfin hein, il n'y a, a pas photo quoi. Ouais, après Baby Bay il s'expose beaucoup à la faute. Hein. Dire Baby Bay aussi, il joue avec le feu, il temporise peut-être trop. Donc voilà, c'est ça. Genre Striker, on sent qu'il est peut-être un poil mieux, mais parce qu'il est aidé par Baby Bay qui fait entre guillemets, mais bien évidemment, euh, certaines euh, je pas, bêtises, c'est un bien grand mot, mais des temporisations et des choix qui sont, euh, qui sont questionnables. Gator qui prendra encore une fois un kill en le prenant directement sur son vis-à-vis -vis direct. Sinatra qui malheureusement oh, ne pourra pas être clutch, même si les kills sont faits. Atlanta va rester maître du convoi. Effectivement, ouais, on a eu une tentative là, on, a, on, a, on, on, on voit clairement le plan de jeu côté SF Shock, on essaie un petit peu entre guillemets de, 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 de supprimer Gator, on sait que c'est un élément qui est très dangereux mmh. dans cette équipe, qui on voit hein, qui est très très fort actuellement, et on a vu hein, cette, cette frappe météor et ce focus constamment, euh, constant pardon de Sinatra qui est sur Gator, qui euh, permet finalement à l'équipe d'Atlanta aussi de réagir, ils savent, ils sont au courant que c'est un élément qui, qui gêne SF Shock, donc on fait tout pour le garder en vie. Là. Euh, L'éclosion mortelle pardon, qui a été utilisée pour détruire l'artefact de Smurf, pas de kill de prix mais plus, plus justement de Smurf donc on est obligé de s'enfuir à la le team fight c'est même pas la peine d'essayer de le contester du côté de San Francisco vous avez vu ils ont tous pris leurs jambes à leur cou mais c'était la bonne solution du côté de San Francisco surtout que le, surtout que le temps s'égrène et qu'il reste maintenant que 40 secondes un mur du son plus un flux gravitationnel et l'éclosion mortelle du côté de San Francisco en face on voilà, va avoir va être... mur du son et euh, tuk tuk et éclosion morte. Euh, oh. Frappe météore voilà, qui est tout de suite utilisée par Insta. Attention ici, on décide de claquer un maximum de ressources. Ah, yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah. Chubin qui s'est récupéré alors qu'il avait, qu avait même utilisé, je dirais, son euh, flux gravitationnel. Et derrière, on se fait complètement punir. Oh là là, la alors qu'on aurait pu le faire, hein, tout, tout reposer sur les épaules justement de Striker et de Chubin qui avaient les ressources principales pour ça. tenter de passer. Et derrière, on a, eu, bah, voilà, on a eu ce réflexe un petit peu quand tu attends une équipe qui attaque. Mieux vaut engager avant elle, comme ça tu es sûr de la surprendre. Oh, C'était incroyable, on est venu tuer sur Yobin au moment où il utilise son ultimate. Quel timing impressionnant là. Oh. Des Atlanta Reign et Gator, Gator qui est en flanking au-dessus, qui se la joue fatale. Exactement, ici et on qui a met la pose, hein. de pression. Regardez ici, on a la pose fétiche hein, du côté de Gator, on se fait plaisir, la concrétion qui va toucher. Oh On empêche Gator d'aller chercher la hauteur ici, du coup on laisse Gator tranquille, le Gator qui fait un maximum de dégâts. Et derrière on est regroupé, on est paqué, on a peur du côté des Septembre. Regardez ici, le, le compteur de kill se débloque. Et Gator, sur un doublé, BBB, les de Martel, derrière on va enchaîner. Et ça va passer. Allez Smurf qui temporise un petit peu mais j'ai bien peur que malheureusement ça ne suffise pas Ouais Striker normalement il va succomber, il a 50 PV, il est parti récupérer le gros pack de soins Mais la contestation de Smurf va s'arrêter là, le direct d'enfer pour venir éclater Striker contre le mur Et une belle, belle défense finalement d'Atlanta sur le tout dernier tronçon Je dirais qu'on n'est pas loin du 3-1 pour Atlanta Ray Knight hein. Et bah ça sent mauvais pour SF et tout ça semble aussi pour euh, peut-être aussi hein, euh, l'équipe euh, de London hein, qui devrait se retrouver face à SF Shock. On n'en on, 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 on sait rien, mais on passe en pause. On prend notre souffle. Oh, je sais pas s'il y a une pause là, Ita. Non, non, je crois qu'il n'y a pas de pause euh, ah, sur cette carte-là. Oui, justement, on continue. Az, au loin. Ah, est-ce que tu peux faire le signe pause et je me suis dit. Ok, on y va. Et eh ben en fait, non, pas du tout. C'était un, un prank. Voilà. <rire> C'était un prank de notre cher régisseur. En tout cas, on reste dans la, on reste dans la rencontre, hein, du coup. Yes. Donc on va euh, du coup Et voir assister à l'attaque euh, justement des, euh, des Atlanta Rain. Ouais ouais c'est ça, ça Atlanta ouais. qui attaque. Voilà, il me fait douter maintenant <rire> À chaque mot tu sais genre mm, Non t'inquiète t'inquiète On se remet dans le bain Ita Et on va partir à l'assaut conquérant on le voit cette, on la voit plutôt cette marque blanche synonyme de 3-1 en faveur d'Atlanta Rain mais il va falloir compter sur des San Francisco Shock qui doivent avoir la foi ils doivent vraiment se concentrer sur leurs points forts, se rappeler comment ça s'est tellement bien passé sur Busan, comment on a bien géré les, les premiers euh, 
team fight en tout cas, même si on avait perdu la carte, faut vraiment se rappeler des trois premières minutes sur Busan et se dire hey, « Eh, viens, on joue comme ça tout le temps. » Parce que vraiment, là, le, le niveau de jeu qui a été proposé, il était juste parfait. Donc, faut retrouver ses sensations. faut retrouver sa solidité du côté de San Francisco ouais, Shop. Pareil, hein, sur, il, il faut sur rester Mbani, fort. Sur Mbani, surtout, ils on ont a eu un... traversé toutes les métas. Ils ont toujours été très forts. Pourquoi celle-ci ne leur conviendrait pas, Ita eh bien écoute, peut-être que c'est Gator le Nemesis euh, de la composition des sûr qui pour l'instant ça, ça, ça a l'air d'être lui, hein. ça a l'air d'être la personne qui génère les problèmes en tout cas avec euh, bah, tous ces contrôles, tout ce ping, mmh. tous ces shields, on n'arrive pas à finir les kills du côté des sûr et ça pose problème en plus des erreurs de striker récurrentes ou alors même de Sinatra parfois. Ça risque d'être intéressant, en tout cas on va commencer un petit peu à attaquer et... Bien, bien, ça c'est très bien. Ça va remettre les, les compteurs à zéro pour le moment. Wow. Et sur la première moitié de Gibraltar, Gator... A fait Allez, 10 gravi kills. Plus gravitationnel, 10 kills à la fois wow. euh, plus gravitationnel et seulement 1 pour Chewbin. Bah, on vous avait dit que Gator il était chaud et que Chewbin n'était pas là pour le moment. Euh, les chiffres qui viennent tout simplement euh, corroborer nos dires. Et ça fait pas les affaires de San Francisco. San Francisco Choc qui va décider de squatter sur le convoi. Les Atlanta Reines qui vont euh, prendre la position. Allez, on y va Franco justement du côté des, euh, euh, des Rain ici. Baby Bear planting derrière qui va essayer de faire un maximum de dégâts encore une fois ici, mais qui se fait un petit peu euh, voilà, euh, contrôlé. Il n'est pas vu, il n'est pas contesté. Attention ici, on a un Chewbin qui est hésitant et qui tente un petit peu voilà, d'absorber les dégâts de Baby Bear. Et derrière, regardez, on pousse du côté des Rain. On les enferme à côté de ce gros pack de soins, mais une fois que le soin n'est plus là, eh bien on est enfermé, prisonnier et du coup... comme des rats. Et du coup, ça fait les affaires de Doomfist, Tita. Exactement, regardez ici, on est complètement reclus. Ah, quoique Smurf qui décide un peu de se défendre. Ici, c'est Popo. Oh là 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 là, 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 le carnage. Oh, le flux, il qui pourrait faire beaucoup de dégâts ici. Oh, l'union du son qui est contesté ici de la part de Bob. Très très bien placé. Erson, une fois de plus, qui va punir Striker ici, qui va récupérer le kill. Et encore une fois. Le combat progresse, mais on est toujours en train de se battre dans cette espèce d'octogone, cette espèce de carré. Oh là là, c'est vraiment euh, sans règle. On est constamment en train de, se, de, de faire la bagarre. Il ouais, y en attendait que Sinatra pose le point au sol pour venir l'éclater. Erster très intelligemment qui a attendu le moment opportun. On continue de se battre Ça le continue. combat qui avance, qui vient d'être contesté. Il va falloir sortir, messieurs. Et c'est en sortant que la punition sera réelle. Le dernier survivant qui va évidemment se faire éclater, mais il prendra quand même en barreau d'honneur Pogpo. Et les Atlantarines qui vont dingue. pousser, mais la contestation de San Francisco Choc ne devrait pas se faire attendre. Smurf qui passe tout de suite sur Bulldozer. Ce fight qui a duré euh, à peu près trois arcs sur euh, <rire> cette surface. Attention ici, on est en de contester. Le plus gravitationnel qui est. Non, c'était la fin pardon, qui est envoyé euh, du côté d'Erster. Mais le kill des blancs, donc ça va être vraiment très difficile hein, d'aller euh, contester pour, pour SF. Je pense qu'on devrait plutôt voilà, gagner un maximum de temps plutôt que de tenter d'emporter. 3 minutes 52 au compteur pour aller attaquer ce deuxième point. On est plutôt euh, oh là là. à l'aise. Oh, bah bon bon ben, Ça va des synchros malheureusement. Oh ça va, ils ont été gentils. Ils n'ont pas trop des synchros davantage, là, les, les Atlanta Reign. Et grâce à ce kill très important sur Choebin, on va pouvoir prendre l'espace dans la navette. Vous le voyez, le, euh, le bon vieux Herster est présent au-dessus. La voix des ombres qui va être utilisée voilà, immédiatement par Baby Bay et on est vraiment très bien positionné du côté d'Atlanta. Ouais, retour ici, hein, justement, d'ASF Shock pour l'instant qui est un petit peu split. Attention à Gator, hein. Gator l'élément dangereux et justement on le voit ici peut-être pour la euh, influence qui a été envoyée des deux côtés, mais on a trois squishy hein, du côté de Gator qui s'interrompt ici. Gator qui est très HP, Gator qui temporise. Oh Baby Bay qui viendra prendre un kill à l'écosse mortel et encore une fois, mais que fait Striker Ita Eh bien il est pas là, il est pas là et derrière, attention, derrière c'est un Herster aussi qui est libéré, Sinatra qui n'est plus présent quasiment dans le kill feed, qui a beaucoup de mal à faire les kills ici. Chubin qui va essayer de se débarrasser de Massa, Smurf qui fait le deuxième pic sur Popo. Sinatra en flanqui qui se fait punir Pas Gator Gator Mais quel joueur non, il, est, il est solide, hein. les concrétions en plus il y a un certain timing. Gator. Lorsque tu lances, hein, c'est vraiment il faut attendre justement la concrétion de tous ces rochers avant de lancer le caillou. Et, euh, et là, bah, à chaque fois ça touche, à chaque fois ça fait mouche. Et, euh, et alors que dans les phases de playing précédentes, il y avait toujours ça transperçait, il y avait toujours des, des timings qui n'étaient pas forcément bien gérés. Gator, il est vraiment on point du feu ah, de là, Dieu. Il est, euh, il est dans leur est tête. Impressionnant. Il est dans leur tête. Et euh, SF, sont les marionnettes de Gator. Ah, là, vraiment, il n'y a rien à dire. Il est vraiment hyper solide. Baby Bay qui vient de se faire punir. Je crois qu'il y a une concrétion justement oh. qui est venue lui fracasser la tête et euh, qui fait perdre oh, une quinzaine Herster. de secondes à Atlanta. Herster qui, voilà, pour l'instant, prend ses aises. On, a... On décide de se ah. regrouper du côté Atlanta Reign. Attention quand même, parce que le compteur défile. Attention à ne pas se reposer sur les lauriers hein, du côté d'Atlanta Reign ici. C'est pas mal. Ici. de concrétion, très, une fois de plus. Très beau follow-up, Adibou. C'est la deuxième fois. 
qu'on nous propose ce genre de... De move du côté San Francisco, c'est rafraîchissant, c'est rassurant aussi. Les San Francisco là, qui euh, tout simplement vont euh, avancer et tout écraser après cette euh, bah, halte concrétion consécutive. C'est la seconde hein, qui est proposée, c'est la seconde qui connecte. Et les Atlanta Reign, là, ça serait euh, bien pour eux, pour les fans hein, qui veulent les voir au moins prendre le deuxième point pour rêver, espérer du 3 -1. Eh bien ils vont devoir relever les manches et ne plus se faire avoir une troisième ouais, fois d'affilée. On va avoir encore une fois une nouvelle confrontation là au niveau des ultimates, on va être euh, quasiment similaire. Mais le flux, le flux gravitationnel qui va être en... Non, interrompu Par Gator une fois de plus Même si Dayal se fait récupérer, il a quand même réussi à, à empêcher finalement Chubin d'utiliser son ultimate ici. On va réussir à esquiver le direct d'enfer de Herster. Et cette fois-ci, c'est un timing un petit peu lucky ça pour, euh, pour Atlanta Reign mm. qui avait tout pour réussir à, à passer. Mais, euh, mais voilà, après bon, l'avantage c'est comment SF a quand même pas mal de ressources. Ouais, même on, de ressources. On, on en a utilisé, bah SF il a utilisé ah, je que crois non, que, ouais. le, que, le, le flux, que le flux gravitationnel. Qui a été interrompu, mais du coup du côté Atlanta Rain, on a quand même pas mal de choses aussi en réserve. Hein. Ouais, il y a la collection je crois qui est utilisée par Dogman un peu euh, un peu lucky. Megator, voilà, s'il utilise son flux, que les, euh, ses adversaires sont low life, ça peut pourquoi pas faire un, deux kills facile. Ou alors le couplet avec Herster, ça serait cœur. la bonne solution ça. Cœur, c'est ton moment pour y aller ici, le cause mortel, la forme spectrale qui va être utilisée parce qu'on n'a plus de heal ici. Est-ce qu'on voudrait peut-être une fenêtre directement envoyée sur le bon qui est supprimé Massa qui a fait récupérer par Violet, la frappe de Sinatra qui va être aussi du côté de Striker pour aller chercher Herster, pardon. Ici, oh c'est loupé malheureusement Et Mais il, y a il 7 reste... Secondes. Ah, il faut contester Mais c'est incroyable ça Il faut contester, attention Non, non, pas comme ça Oh non Malheureusement c'est maintenu à Dibou alors qu'on avait fait tant d'efforts Je comprends pas Atlanta. <rire> là, là je, je comprends pas On avait des ultimates, on avait des ressources et puis on n'a pas le temps de les utiliser, on a peut-être trop attendu et, et je suis assez circonspect mais ravi pour San Francisco et pour les fans de San Francisco On part en pause, Ita et on se retrouve tout de suite après pour la cinquième carte de ce match L'Overwatch League vous est présenté par Intel Jouez, enregistrez, partagez sans limite avec Intel Core et par Omen, fournisseur officiel des PC et moniteurs de l'Overwatch League. San Francisco Shock recolle au score de partout et on a vu sur la toute dernière seconde des highlights proposés hein, Gator qui avait son ulti ouais. a disparu littéralement de la carte le petit pousset, le roi de la concrétion eh bien n'a pas pu utiliser son ultimate ça a fait tellement les affaires de San Francisco et c'est vrai qu'on peut se poser la question comment, pourquoi Atlanta en sur-régime Atlanta qui n'arrive pas à tourner le coup ou des San Francisco Shock qui commencent 
voilà, une limite atteinte ou est-ce qu'au contraire, San Francisco éveille son sixième sens et arrive à lire entre les lignes d'Atlanta Effectivement, ouais, on en discute un petit peu en off. Peut-être que Atlanta voilà, a, réussi, euh, pardon, a réussi à lire un peu les, les, les patterns, les schémas de, mmh. de mouvement d'Atlanta et du coup on a réussi à s'adapter. C'est ce que disait euh, le desk, hein, notamment Rivendi qui disait bah euh, voilà, SF c'est quand même une équipe qui a dominé euh, la saison parce que adaptation, parce qu'on avait des réponses. Même si encore on a quand même beaucoup d'erreurs du côté de Striker. Euh, Rascal fait son entrée peut-être pour enfoncer le clou sur justement cette, à mon avis, ce hall de ferme à Atlanta. On a réussi dur. à défendre euh, un peu, à peu près au début du troisième point. Là, on se fait hold à un endroit qui est pas censé être hold normalement. Le point 2, normalement, on peut pas. Enfin, ça passe quoi. Ah, normalement, il très passait. Enfin, c'est très, euh... chance... enfin, très peu de, 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 de réussite de, de, de défense sur ce, 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 ce... cette partie de la carte. Pardon, je vais, je vais, je vais y arriver. Donc, Mais Rascal le... décide de rentrer peut-être pour, pour apporter un peu de fraîcheur. Bah, c'est pas mal euh... sur une carte de contrôle en plus. Donc, moi, oui, je trouve voilà, ça donc ok. On a tu liberté. Vois. On mmh. peut peut-être éventuellement voilà, jouer d'autres d'autres héros divers, divers et variés. Notamment mmh. Rascal, justement, qui a un pool extrêmement. C'est un peu le flex des PS, je dirais. De... Un peu ouais. fonction, quoi. Il peut jouer un petit peu. Ils sont tous peut-être un peu ouais, ouais, <rire> ouais, Après, bon, voilà, c'est SF. Hein, ils ont après, ouais. euh, après tout pour eux. Mais ouais, à voir ce que va être choisi en tout cas, ce que va être le plan de jeu. Ce sera les Shock. Est-ce qu'on aura de la Phara Probablement, peut-être, je ne sais pas. Ah, sur les gens qu'on peut en avoir, hein, si on est sur les jardins. Passe peut-être sur, 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 sur Phara. Sur Ou alors, les... est-ce qu'on va laisser peut-être Titi Tra la jouer Enfin, marché de nuit, tu peux la jouer. Jardin, tu peux la jouer. Centre de contrôle, c'est plus compliqué. Tu peux. Tu peux, mais. Si tu runs en fait, si tu runs sur de la Phara Ana. Tu peux tenter voilà, euh, sur, le, sur le centre de contrôle de lâcher un anneau, une tout barrage et ça peut euh, ouais, faire tu le peux. taf. C'est pas ce qu'il y a de plus safe actuellement, il y a beaucoup mieux. Non avec, mais après euh, si la, tu prends Rascal, euh, après, effectivement ouais. tu, je sais pas ce que tu comptes peut-être jouer euh, justement cette phare à Marie. Hein. Après voilà, ça serait marrant de le voir jouer juste faucheur. <rire> C'est vraiment tu vois jouer faucheur en mode bah écoute euh, Striker on t'a donné ta chance mais je crois qu'on va remettre Rascal sur faucheur parce qu'il est quand même plus solide et pour le moment, alors les, les fauves ne sont pas sortis de l'arène Ita. Pascal a pris Faucheur. Eh bien écoute... <rire> <rire> Malheureusement. Peut-être que, voilà, peut que Striker a été... Pench euh... gentiment. Voilà. On va, on, va, on va pas utiliser de mots trop durs. Non mais là j'ai plein de mots qui viennent en tête tu vois. Bah, ou alors Rascal est peut-être plus fort sur le, le skill individuel. Peut-être moins non, en gestion d'équipe. Je pense que Striker a fait un début de match relativement médiocre. Et là il faut, il faut pas lier à ce manque là parce que finalement on sait hein, parce que quand Striker avait des bons des bonnes euh, enfin des, des, des bonnes entre guillemets des, des, bonnes des, phases. des bonnes phases voilà pardon chercher le mot ça passait et quand il n'y arrive pas par contre il y avait euh, SF galéré trop à passer mm. donc euh, voilà peut-être que ça ça pourra régler les choses ici pour l'instant c'est des teamfights frontaux qui sont euh, mis en place voilà sur ce centre de contrôle et Chubby Bean qui prend beaucoup oh là de dégâts là 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 dans la machine à laver Chubby Bean et Rascal qui a une pression énorme sur ses épaules qui devra faire mieux oh que son confrère coréen striker et pour le moment et eh bien il arrive, il arrive pardon à prendre un kill sur baby bay il me semble ou sur non sur Erster mais ça ne sera pas suffisant oh les enfants de choc toutefois n'ont pas dit leur dernier mot pas mal la Sinatra qui revient un petit peu énervé qui va activer à mon avis le, le mode le mode 2 avec un peu d'éclair autour de lui ah, tu vois le voilà. deuxième mode le, le deuxième mode un peu plus de patates ici, on va aller chercher même Baby Bay oh qui sort le spectral et ça c'est bien suivi par Sinatra voilà, qui euh, prend les bonnes décisions sur ce, euh, cette grille un peu de Baby Bay. Et derrière le point est instantanément repli. Hein, ouais, euh, un tout petit 17% pour Atlanta. On prend la pause haute pour aller justement tomber sur une onde de choc qui pourrait faire beaucoup de dégâts et les délettes euh, soit un support soit, euh, soit euh, Erster ou Baby Bay. Ouais là c'est euh, un saut par dessus la troisième corde, une descente du coude. Il prend la pause hein, ça, Ah totalement. Et il va finalement utiliser son direct d'enfer avec classe et panache. On va former, euh, forcer pardon, la forme spectrale, le mur de son qui est utilisé à droite, à gauche. Et ouais. les euh, oh, ultis qui commencent à pleuvoir. Le flux gravitationnel qui va être utilisé ici, c'est du 2 pour 2, 3 pour 2 maintenant euh, en la faveur d'Atlantarine ici. On décide de répondre à la même manière du côté de Chubin. Gator qui se fait récupérer ici, le retour de Sinatra ici peut-être pour aller faire des kills, mais pour l'instant on est complètement tourné hein, vers, vers Sinatra. Le focus était parfait du côté d'Atlantarine, d'ailleurs Chubin qui va se faire punir. Ah c'est ce, ce pire voltage de regard, c'est est arrivé. Ouais c'était puissant. C'est pour toi. Oh Erster qui vient de caler. On s'est pris le pylône là directement dans la colonne vertébrale. Très dur pour les San Francisco Shock qui n'ont récupéré que 50% finalement. On se passe le pouvoir du côté du centre de contrôle de manière euh, très gentleman entre la Tante Laren et les San Francisco Shock. On est à nouveau sur le point et le teamfight qui va être engagé 
avec Cole et Sans Force the Win, mais ça sera répondu de la même manière. Ouais, Bébé qui va arriver de manière un peu princière là-dessus, mais malheureusement pas de dégâts, pas assez de dégâts hein, sur cette éclosion mortelle pour aller récupérer des joueurs. Mais 14, c'est pour on va réussir à prendre un pic. Ouais, ça sera accompagné, on va dire. Baby Beck qui mettra la pression, qui va forcer des cooldowns. Et derrière, on va oh, ramasser oh, les nets. Oh. Ça pourrait faire mal, ça pourrait faire extrêmement mal ici Et c'est Yubit qui va se faire écrabouiller par cette euh, frappe désastre, cette frappe météore qui est envoyée par Airster. Ici, on continue un peu le, le carnage là. 33 PV, on a besoin de heal ouais, pour a... ce Doomfist. On avait 5 PV. Pas loin. 5 PV, <rire> littéralement, pour Airster avant de retomber sur ces 33. Impressionnant là. Et les ultimates qui ah, ont été encore une fois été euh, utilisés euh, sans compter quasiment. Et ça va être au tour de Rascal d'utiliser son éclosion mortelle dans quelques instants, Ita. Allez, on va tenter, tenter de rythmer là-dessus. On a encore une fois la connaissance qui va être utilisée pour, être, pour engager. Voilà, c'est fait. Violette, Moss qui est quand même à son mur du son en backup au cas où ça pourrait tourner au vinaigre. Mais regardez ici, Gator, très aware. La, euh, le plus euh, gravitationnel qui va être envoyé directement sur euh, SF Shock, mais pas de victime. Allez, on va à la chasse. Au Doomfist, Sinatra qui va prendre son duel direct. Oh il oui. a totalement zappé. Hein. Erster, il voulait pas du tout s'occuper de Sinatra. Sinatra, il a fait t'es ma cible, donc c'est même pas la peine. Sinatra qui sort ce team fight, je crois, prend un triplé encore une fois. Tout à fait, c'est le cas. C'est euh, juste fou. Enfin, c'est la hein. différence entre l'importance de Sinatra. Quand on focus Sinatra, il, fait, enfin, il se fait. Euh, voilà, c'est plié. Mais quand on le laisse un petit peu vivre, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué, on a le droit un petit peu. Bah, triplé, c'est un peu sa moyenne hein, quand il fait une sortie. Euh, quand il prend un pic, généralement. Ah ouais, quand il, il commence à être après. chaud, il, est, voilà. il, est, il fait des triplés en. De manière récurrente, Sinatra qui on vous le rappelle est le Doomfist qui fait le plus de dégâts en moyenne toutes les 10 minutes de la compétition. C'est le premier DPS de la ligue ici, on est d'accord pour le dire. Oh, attention ici, c'est pendant le Dogman et Gator qui va réussir à prendre des kills, mais aussi qui va se débarrasser de Moss. Ça pourrait être terrible parce qu'on est déjà à 99% du côté d'Atlanta Reign et du coup, regardez, on va réussir à le faire. C'est un team kill et Atlanta qui va commencer désormais à prendre de l'avance sur ce match. La carte de contrôle pas gérée à 100%. Rascal qui a fait du bon boulot. Je vais pas dire pas suffisamment, mais pas en synchronisation avec son équipe. Tu vois, c'est-à-dire il faisait des plays, mais à contre-temps, soit quand c'était déjà fini, et dans ces cas-là, bon, il balaye, et bon, c'est ok. Soit on n'était pas euh, au début du teamfight avec ses mates, et du coup, eh ben, on n'arrive pas à faire la différence ensemble. On n'arrive pas à porter le kill qui va débloquer la situation. T'as l'impression, encore une fois, que cette tâche, elle revient de droit à Sinatra, alors que du côté d'Atlanta, c'est... Erster ouais, mais... qui peut créer la différence, Baby Bay, c'est Gator, ça, en enfin fait. toute l'équipe peut être létale. Comme tu disais tout à l'heure, Sinatra peut pas tout faire. Alors effectivement c'est bien quand il a ses éclats de génie comme ça, ses éclats de génie où il peut prendre 1, 2, 3, peut-être même 4 kills, mais à un moment donné il faut, là, il faut remettre les choses dans le contexte, il faut que ce soit un travail d'équipe, il faut que Rascal participe activement euh, à prendre des kills, à faire des dégâts. Oh intéressant oh là ce qu'il vient de nous faire Très acrobatique ce Oh là là, là, incroyable 10 sur 10 pour le jury là, réception parfaite, les bras en l'air, pointe de pied. Impressionnant, belle utilisation du TP, les tourelles qui sont évidemment placées euh, immédiatement pour euh, empêcher les assaillants de s'exprimer librement. Mais attention, parce que les voix des ombres sont silencieuses. Ouais, Regardez-moi ça, ce laser qui commence à, à, à s'épaissir à, à mesure euh, que... Euh... Euh, les dégâts sont euh, en train d'augmenter. Ah, oh, il est cependant quand même très loin. HP va se débarrasser de Smurf, mais derrière il se fait punir par Violet. Rascal dans la mêlée qui récupère des PV peu à peu. Mais Arster va punir. Ici, c'est vraiment là où Baby Bay s'exprime le mieux avec sa Symmetra. C'est la première fois qu'on l'avait vu. Bah, C'était sur cette carte, il me semble. Et, euh, et il est vraiment d'une efficacité redoutable sur le marché de nuit de, de Li Jang. Il va revenir tranquillement. Il est déjà à 96% d'ultimate. Voilà, un team fight, un peu longuet certes, mais un team fight. Et il fait pop ulti. Oh, la différence, hein. Impressionnant. Euh, voilà, 42% seulement du côté Sinatra. Là, on a déjà 4 ulti hein, pour, euh, pour SF. Quoi, l'essence qui va être utilisée ici, intéressant. Le champ de mentalité qui va être utilisé aussi. BIB qui va commencer doucement à charger pour l'instant. On essaie vraiment de trouver des cibles faciles. Et on va récupérer, voilà, euh, les squishies oh là là Sinatra là là qui se récupérer. Et c'est littéralement la Bérésina, dis-vous. Oh là là, mais c'est d'une violence, on le rappelle, hein, le shield, le rayon fait 190 de dégâts par seconde. Donc euh, voilà. C'est inhumain. Donc sur euh, <rire> une seconde 10, vous n'existez plus sur Overwatch quand s'y mettra et on fire. Je sais pas du coup si... Euh, parce qu'il y a eu un patch entre temps. Je crois que le patch n'est pas... Euh, de dégâts, je ne oui, si, crois pas, euh, pas qu'il soit activé été, euh, pour le moment. Parce qu'elle n'est pas tant jouée que ça finalement. Moi je m'attendais bon, vraiment à le voir plus, à l'avoir plus présente à s'y mettre. Bah, la semaine dernière c'était pareil pour les play-in, le patch n'était pas passé. Et euh, donc t'avais pas la réduction de dégâts à 160 par seconde, je crois au même titre que Zarya. 
Mais, euh, mais là, normalement, je crois qu'on est vraiment sur les 190. Et puis, t'as vu à quel point c'est vaporisé. Oui, c'est hein. rapide, hein, c'est très rapide. Allez, double euh, euh, flux gravitationnel qui va être envoyé ici. C'est un spectacle euh, voilà, acrobatique dans les airs qui va être envoyé. Très pendant, regardez-moi ça. Ce qu'il fit qui est complètement orange ici et derrière. Même si euh, l'éclosion euh, mortelle de, Baby, de Rascal n'aura pas fait moult kill. Ça a fait des dégâts et d'ailleurs on a récupéré pour SF. Ouais mais Atlanta est déjà à 80% état donc bon, c'est pas si pire. Honnêtement, il n'y a pas de quoi euh, prendre panique, prendre peur du côté oui, des mais Atlanta bon, Reign. Attention à pas s'opposer non plus parce que SF Shock est capable euh, de tenir euh, voilà, une durée euh, infinie. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a euh, de la contestation. C'est mais... ça en fait, c'est qu'il peut vraiment euh, se cadencer et faire en sorte d'avoir euh, les bonnes ressources au bon moment et de d'avoir un cercle vertueux hein, sur la contestation. Ouais c'est vrai, le mur qui est utilisé immédiatement du côté de Baby Bay qui est chargé instantanément les premiers kills qui sont lancés c'est Gator qui va lancer les hostilités justement attention sur Chargeur qui est présent du côté des Orbanis de Cochoc c'est du 2 pour 2 pour il le moment régale, Il se régale Baby Bay ici avec euh, justement son rayon le TPI directement agressif pour aller chercher le dos et Violet qui est en train de fond qui est forcé de partir du point oh, y a, y a, regardez moi ça ce laser qui fait tellement ouais, ce, peur Ce bruit est tellement grisant c'est comme le canon Tobelstein de Zarya quand le bruit il est au max T'as pas envie. Oh là là, t'es dans la zone. Hein. Dès qu'il te touche, en plus, c'est un petit peu énervant. T'es un peu frustré de te faire toucher par ce rayon. <rire> c'est comme un moustique qui ravit un petit peu autour de toi. T'es frustré euh... de mourir par Symmetra. C est, c est, et voilà, t'aimes pas. T'aimes pas. <rire> en tout cas, on va arriver dans les 10 derniers pourcents. Et euh, malheureusement, c'est sûr que pour l'instant, que 50% capturés. Mais voilà, attends, t'as rien, il se prend de le faire là, c'est bien. On n'est pas loin, 96%. Attention, attention, on est obligé de s'enfuir du côté de Sinatra. Et le troisième ultimate! Qui vient de pop ça pour commence, Baby Ça commence, le laser qui commence voilà, à prendre de plus en plus de dégâts là, de plus en plus, euh, plus, en plus épais. Et Violet qui tombe malheureusement Baby Bay, cependant qui va devoir se regrouper au niveau de ses teammates et ça va passer. On ne conteste pas, Chubin qui s'est récupéré instantanément. Et Atlanta Reign, première balle de match de Validé là, 3 à 2. BSF qui, euh, qui n'arrive pas, non. qui n'arrive pas peut-être que Remedy aura jinxé. On a lancé un 4-0. Peut-être que voilà. On, a, on est face à une impasse. On va effectivement partir sur une, une pause et, Tout à et fait. un deuxième bureau d'analyse qui va être mis en place du coup par, par Faya Rivenzier chez Etoine. On se retrouvera après la pause. A tout de suite. C'est bel et bien Atlanta Reign qui pour l'instant crée la surprise et mène dans cette rencontre face à San Francisco Choc 3 à 2 chez Toine Rivernzi. Pour l'instant, eh bien, 
on est tenu en haleine tant les Atlanta surprennent. Bah ouais, là j'avoue que je l'avais pas vu venir celle-ci. On a fait complètement bugger Rivenzi, ça va C'est ah le, ouais, ça va, mais le reset je... est nécessaire. Bah, J'ai du mal à me remettre de la performance <rire> de, euh, j'avoue, de Baby B sur Symmetra sur cette carte de League Junk Tower parce que il les a euh, implosés bah, à lui tout seul. Quoi. Symmetra, ça snowball. Ça, on le sait, à partir du moment où bah, tu arrives ouais. à, à, à trouver ton, ton, ton tir chargé, ton rayon chargé, tu vas brûler toute l'équipe. Il fait et un rang, trois ulti, quoi. J'étais là. C'est insane, hein c'était incroyable, il déchargeait ouais. tellement vite, il mettait des dégâts colossaux, il avait du contrôle en plus avec ses tourelles, il pouvait parer plusieurs entrées, les autres il pouvait pas rentrer, enfin c'était vraiment, il était vraiment impressionnant. Ouais, le Piximetra dans la, dans la méta actuelle qui fait beaucoup, beaucoup de bien, après voilà, faut-il savoir jouer autour, là clairement Baby Bay il a été porté par son équipe et c'est lui aussi qui a réussi un petit peu à les carry, bah, de par le fait qu'ils étaient tous autour de lui chez toi, est-ce que Symmetra c'est peut-être pas un peu trop fort dans la méta Wow, ça un peu reste situationnel fort, ça quand reste, même. Ouais, ouais. On, on l'a pas à toutes les sauces, c'est pas, euh, pas vraiment le perso qui est là à chaque fois, etc. Dans toutes les situations, c'est pas jouable partout, quoi qu'il arrive. Euh, c'est fort par moment, voilà. c'est utilisé à bon escient sur certains points pour défendre, parfois pour attaquer, mais c'est plus rare. Euh, c'est utilisé avec le bastion, ça peut, être, ça peut être sympa, mais bon, je pense pas que ce soit trop fort. Elle va subir un nerf, quoi qu'il arrive, donc euh, ça va remettre les choses au clair, ça restera fort. Euh, au même titre que ça l'est maintenant je pense mais bon je pense que d'un point de vue général là on a certes des clutch plays de la part des Atlantarines mais on a une globalité qui joue mieux et je suis je suis, je suis étonné et un peu frustré de voir, euh, de voir les San Francisco Shock peiner comme ça quoi ouais c'est clairement ici la grosse surprise Atlanta est en train de la créer alors que là Rivenzi on est en train de revoir quelques highlights bien sur toutes les maps les cinq premières maps qu'il y a eu lieu pour l'instant Ouais c'est vrai et puis moi surtout ce que je trouve impressionnant c'est comment est-ce que bah voilà Striker, Sinatra et puis Rascal ensuite sont dominés par Baby B et Airstore quoi. Enfin c'est vrai que Airstore dans son il est vraiment létal en tant que Doomfist, il a une, une efficacité dans ses euh, frameteurs qui est bien plus importante que Sinatra pour l'instant. Et euh, non, non, j'ai été impressionné. Puis même Gator hein, qui euh, tient très bien Choyobin jusque-là. Il est impressionnant. Là. Donc euh, non, non, c'est un match de, de haute volée. On s'y attendait pas autant en tout cas. On avait pronostiqué une large victoire de, de San Francisco. Mais euh, force est de constater qu'on n'est pas aussi préparé que ce qu'on le pensait à cette méta. On n'a pas encore les coups d'avance qu'il pouvait avoir sur euh, les méta tank, mais aussi sur la méta 2-2-2 lors du stage 4. Ouais, c'est vrai que ce qu'on aime à faire... Une sacrée performance. Et euh, les San Francisco Shock, bah, la transition, elle se fait pas si bien que ça. On était peut-être un peu trop confiant en arrivant sur cette rencontre. Et on le voit, messieurs, le map 7, la prochaine, la sixième map sera Kings Row. On va voir quelle équipe eh bien, euh, va commencer en attaque ou en défense. On va voir en tout cas ce que va choisir pas Atlanta, puisqu'on le rappelle, Row, hein. Loser Peak. San Francisco choisit Kings Row, Atlanta choisit le side. On a vu, messieurs, la sortie de Striker qu'on voyait un petit peu trop en Dancy. Il n'était pas forcément au niveau dans cette rencontre juste jusque là et notamment sur son Reaper la rentrée de Rascal n'a pas forcément fait du bien jusque là ouais mais parce que là il, il, c'est difficile de l'entendre dans un match comme ça où t'as Baby Bia quand même qui est très en confiance là en plus il a pas pu vraiment prendre le match-up il y a eu beaucoup de Symmetra assez rapidement où il a été dominé donc voilà et puis c'est pas un pic où je pense qu'il affectionne particulièrement le Reaper pour le coup Rascal donc euh, on aura l'occasion de le revoir dans ce match je pense que s'il reste et de le voir un petit peu plus à son aise à mon avis Kings Row pourquoi pas et tu penses que ça va repartir sur euh, euh, Rascal Sinatra chez toi du côté de San Francisco Ouais, potentiellement, je sais pas trop. Moi, au-delà du joueur, c'est plus le pick faucheur qui me pose problème. Il y a beaucoup d'équipes qui ont chez, du mal à le faire. Pas, euh, chez San marcher. Francisco, en tout cas, il y a un problème. Avec bah oui, mais c'était pareil chez euh, Seoul Dynasty aussi. Fleta, il a fait un bon demi-match, euh, demi un bon demi-match, et après, il a été absent. Quand ça marche pas sur un faucheur, je veux, enfin, il faut changer, il faut tester d'autres choses, au moins tester, tu vois. Tu te dis, bon, voilà, ça marche pas sur le faucheur, je teste ça, si ça marche toujours pas, bah tant pis mais au moins tu auras essayé, tu pas de regret. Alors que là, on tryhard le faucheur et définitivement, si aucune éclosion mortelle ne passe, si à chaque fois que tu te téléportes, tu te fais spotted, bah, c'est juste que tu ne joues pas suffisamment bien ou qu'on te focus trop. quoi. Il ouais, y a peut-être aussi le petit souci sur Sigma, on voit Gator qui est tout simplement en train de manger un Choyobin qu'on connaissait largement ouais, de plus en forme sûr, lors des ouais. rencontres précédentes. Messieurs, en tout cas, on va vivre cette sixième map. Ne bougez pas, ça sera juste après ça.
De retour après ce deuxième bureau d'analyse, mesdames et messieurs, Atlanta mène 3 à 2 et sur le point peut-être de se qualifier pour le winner, pour la demi-finale du coup, euh, oui. de ces playoffs. Adibou, est-ce que SF est vraiment dans une, dans une phase obscure Est-ce que Rivenzi aurait trop mis en avant cette équipe et les The Red Jinx Est-ce qu'on aurait eu peut-être trop d'attentes et qu'aujourd'hui, des Atlanta ouais. qui sont réveillés Peut-être, peut-être qu'on qu a réussi euh... à élever leur niveau de jeu suffisamment haut et et qu'au final on est on n'arrive plus, on arrive plus côté SF, on est bah au, on, on a bout de souffle. On a tous mis je pense San Francisco Choc vainqueur. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont décidé de, de dire mais non mais Atlanta c'est solide au point de bousculer des chocs qui ont été, on le rappelle, quasiment parfaits dans tous les stages, dans toutes les méta striker qui reprendra sa place de titulaire. Et on va se battre sur Kings Row. Mais j'ai vraiment peur, hein. j'ai peur pour San Francisco parce que l'Atlanta Arena, on vous le rappelle, était je crois sur 9 victoires consécutives et, euh, et ont trouvé finalement des joueurs chauds. Je me souviens, on avait eu euh, un, un viewer lorsqu'on a fait les broadcasters tout à l'heure qui disait non mais Fred, c'est le, le premier Sigma, enfin FRD euh, du côté d'Atlanta Arena, c'est le premier Sigma du ladder, il est trop fort, euh, il va tout carrer, etc. D'une, il n'est pas là. De deux, on a Migator, qui n'a pas forcément été euh, omniprésent tout au long de la saison. Migator sur Sigma, il s'est imposé là pour le moment, à mes yeux, je le rappelle encore une fois, comme le meilleur Sigma de la compétition. Donc, il y a des surprises à tous les coins de rue, des positifs pour Atlanta, et des un peu plus compliqués malheureusement pour les supporters des joueurs de la baie. On part en coin de rue justement, on arrive dans les rues euh, de euh, Kings Row en Angleterre ici. On va peut-être tenter hein, côté, à côté SF Shock euh, de le faire. On le rappelle, c'est leur choix de map. Hein. Oh, mais il va ici un petit peu greedy peut-être. Non, il va pas se déplacer tranquillement. D'ailleurs, c'est un train qui va là directement. On va sur Gator. On essaie vraiment de, de lui couper, couper la respiration, couper l'air autour de ce, de ce joueur. Voici ouais, Sinatra qui fait un très bon boulot, qui va énormément de charger en bouclier. Massa qui va tomber, ça c'est la bonne oh. part. Yo oh. Et Baby Beck, il a pas vu venir ça là. Tu l'as pas volé, copain. Ouais, à quoi on enchaîne à Sinatra le deuxième. Voilà, c'est la moyenne. C'est deux kills. Minimum. Deux kills par, euh, kill par, euh, par Goin, parfois trois. Et euh, sur les frappes metteurs, on est aussi à deux kills. Voilà, Attention, c'est hein, pas terminé. Hein. Attention à ne pas sous-estimer euh, Airster, hein, où il y a aussi des, des ressources euh, cachées encore plus, euh, plus, euh, plus impressionnantes. Hein, finalement, parfois on l'a mmh, vu, hein, Airster mmh, briller là dans, euh, dans, dans ce match. Ouais. Et au moment où hein, on disait euh, que Atlanta était peut-être en sur-régime, qu'est-ce qu'ils nous ont fait mentir sur la carte ah, de contrôle oui, Qu'est-ce oui. qu'ils nous ont fait mentir sur les Jang C'est bien, il faut, il, faut, là, il faut du répondant, il faut prouver aussi qu'on est capable encore une fois de. Ça t'élever le niveau de jeu, quoi qu'il en coûte. Hein. Ah, il faut rester bien dans la ligne de Violet. Hein. Violet qui décide finalement de flanquer. Le Hulk qui ne sera pas forcément mis présent pour sauver ses mates. Et voilà Smurf qui va être le premier à tuer Baby Bay finalement. Même avec le Hulk qui n'était pas tout le temps présent sur lui. Et bien on a fait la différence et c'est Dogman qui doit être déçu. Aïe, aïe, aïe. San Francisco qui gagnera sa première escarmouche. Juste après l'arche. Là voilà, pour le coup ça joue un timing de, de flux gravitationnel. On a vu hein, qu'ils étaient vraiment tous paqués mmh, mmh. au niveau de, de, ce, de ce boulot d'étranglement. Bon tu n'a pas hésité deux secondes. Hop, Il a bien fait. On envoie le flux, ça passe, on fait des kills. Et d'ailleurs c'était gratuit. Maintenant, est-ce que la Atlanta Reine va pouvoir aller euh, bah, commencer à couper l'hémorragie hein C'est un peu ce qu'on cherche. C'est arrivé. On reprend le contrôle du ouais, convoi. Et commencer à voilà, instaurer une sorte de 
c'est bien les tranchées où on, où vraiment on s'impose quoi donc on voit. Oh qu'est-ce qu'il est bien là oh Qu'est-ce qu'il est bien Baby Bell là Sa voix des ombres elle était impeccable Et elle viendra à bout de Choyobin Ça c'est bien vu On est en supériorité numérique du côté d'Atlanta Red Mais il s'envoie de Scotch qui décide de forcer le team fight sur gravitationnel oh Qui prendra le doublé le On a doublé trop investi ta De Gator triplé même Alors que alors que Choyobin avait aussi réussi presque à, à, à garder l'espace Un petit peu mettre des contrôles Malheureusement Gator là est arrivé comme un comme un dieu de la gravité et euh, à bah, monter les gens en l'air. <rire> mais c'est totalement ça, il y en a vu ça, hein, si les kills ça, qui hein. étaient différés parce qu'il y en a un qui était justement sur la corniche et il a fait deux kills, il a fait un les... troisième kill à l'hypersphère et un troisième au caillou. Donc là, Gator, bah, il a sur un été soulage. très solide. Ah, de en type, règle. Euh, de type, voilà, dans, dans les règles. Massif. Bon. On rappelle ce qu'on voit à l'écran. Hein, sans... Ah totalement, il a été impeccable, Striker qui sur les oh. hauteurs va mettre énormément de pression et pour C'est pas mal, Striker qui euh, peut-être a réussi à faire le point, peut-être qu'une fois sur le point a réussi un petit peu voilà, à prendre du recul sur euh, ce qui s'est passé sur la première partie de, de ce match. Et là on a des go qui sont justes, on a des bonnes éclosions mortelles. Alors pour l'instant c'est la, la première qu'on a pu voir, hein, euh, de, de, de bien placer. Mm. Reste à voir si ça va donner sur le reste du match. Pour l'instant la time bank est monstrueuse côté euh, on est bien. SF Shock, 4 minutes 35 pour rentrer dans ce, euh, dans ce hangar. Ouais, oh, un... que ça touche. oh la concrétion qui va passer avec Une la halt, la fameuse, oh, on pourrait même l'appeler la curry hein, pour, oh. euh, pour les amateurs des, des Golden State Warriors Mais oh, là je, je euh, on rien. est chaud hein. Je connais rien en basket Ah bah c'est le, le, le roi des, des, des 3 points hein. ah, nice. À cause ou grâce à lui il y aura peut-être une ligne à 4 points en NBA ah, oui, Il fait partie de, de ces gens qui, qui transforment euh, les sports Comme, comme l'a été euh, Jordan à, à son époque Comme l'a été euh, Will Chamberlain aussi je crois donc euh, très très solide, allez plus gravitationnel qui va passer, si Sinatra qui prendra un kill sur Ebin également et ça déroule une fois de plus pour l'équipe de San Francisco. Ah, la connaissance qui est utilisée du côté de Goman et ça n'aura pas suffi malheureusement RD, Striker cette fois-ci. Et eh bah ben, écoutez, euh, plutôt convaincant là on est vraiment présent, on bouge avec l'équipe, on a arrêté de faire un peu ses flanquis. Alors j'ai rien dit. Bon là, la limite parce que l'équipe va, normal, après, après, normal. Après, va converger, Totalement. Ça, ça va aller mais effectivement on est plus dans le pack, on est vraiment. Voilà, on, on suit un peu le mouvement de l'équipe et on arrête de se détacher. Ah, c'est exactement ce qu'il faut faire. De toute façon, ces positions elles sont obligatoires lorsque vous jouez des, des assassins. Le mur du son qui est, est forcé, c'est ouais, impeccable. Oh, Sinatra ici, euh, encore une fois, qui accumule aussi beaucoup de chill. Ici, on va décider de revenir sur le point, on va se débarrasser. Et Striker, une fois de plus, c'est le deuxième Et Close Mortel qui va réussir à faire 4 kills, a dit vous Striker qui décide de revenir vainqueur cette fois-ci. Et ça rime en plus. <rire> ça, là, c'est dur. Là c'est dur pour les joueurs d'Atlanta parce que Striker il, il revient. A, il n'a pas été omniprésent, il n'a pas été brillant tout au long du match et c'est au moment le plus important qu'il clutch et qu'il va peut-être offrir de retour. retour. Il est de retour, impressionnant. Striker et qui euh, et qui l'a fait vraiment nature. Tu l'as vu là juste avant de voir son replay et en mode euh, bah yes en fait. Du bout des doigts, du bout, du bout des gueules. Incroyable. Il avait vraiment du coup des guns, ça touche 4 kills. Incroyable, en tout cas ça, ça réserve des choses incroyables. On part en pause rapidement et on, après on va suivre l'attaque des... Euh, attends, t'arrêtes.
Atlanta Rain qui va du coup suivre l'autoroute des Safe Shock. Hein. On a vu ici une équipe qui bah, a fait un peu disparaître le doute. On s'est posé mmh, des questions. Mmh. Est-ce que c'est la fin Est-ce que euh, SF Shock est dans leur dernière... sont dans leur dernier retranchement et il n'y a plus de retour possible Eh bien non Parce que cette attaque a relancé le match encore une fois. On est sur une time make très très confortable. Maintenant, ah oui. Encore une fois, parfois on peut se dire c'était très bien. Et ce qui après l'équipe qui arrive après fait encore mieux. C est, c est on a déjà vu possible, ça. Donc. Atlanta Rain, je pense, a encore des ressources euh, sous le coude. A voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte que ça commence. Ah, San Francisco Shock qui va défendre avec une composition totalement classique. Là, il n'y a plus de Bastion, il n'y a plus de Farah, il n'y a pas de Hanzo. Bah, voilà. C'est Capuchon, nos no, 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 no Farah, nos May, nos no Bastiono. Là, c'est euh, El Gabriel Reyes et El Doudou. Et on fonce dans le tas en termes de support, hein. en termes de dépêche, je veux dire, il n'y a vraiment pas, là c'est full méta, on se la prend en plein visage. Et on verra qui est le meilleur dans, le meilleur dans son mirror match. Baby Beck a pris l'auteur qui va commencer à poke gentiment, toutefois attention, voilà, il le sait, Alors, le Dufus peut lui faire très mal. Allez, le Goina qui va être tenté ici du côté d'Arster, c'est faux le, il euh, y avait un follow-up de la part de Baby mais c'est fait rapidement contrôler. Baby Beck qui va tenter le flanking par derrière, mais qui... c'est un track qui veille, hein, qui constamment en train de traquer justement la position du Bibé pour dire non 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 monsieur tu ne passeras pas derrière ouais. nos, nos lignes défensives il a tellement ça été ne accueilli. te passera pas comme ça ah, mais Herster évidemment Herster, le doublé sur les deux DPS il n'y a plus de force de frappe du côté de San Francisco et les joueurs en orange devront concéder le point sur cette très belle première phase d'Atlanta on a entendu une minute tout pile et on va en reprendre 2.30 bien vu Atlanta Reign qui a été très solide et malgré comme tu le disais le bon peeling de Sinatra qui se faisait le garant, le portier de l'issue de secours de l'Alda Wars Hotel. Clairement ça quoi. Not enough my friendise. C'était euh, le, le gardien. Mais euh, il a été un peu surpris parce que RCR du coup on a profité pour un petit peu se profiler. Un petit combo placé, ouais. un kill, deux kills, ça va très très vite. On a se débarrassé de deux DPS. Et c'est après ça, ça a roulé comme... Euh... Comme Jaja. Comme Jaja, ouais. Allez, Arstor qui va regoin encore une fois, qui essaie avec sa femme Mister et ses cas, regarde-moi ça. Elle va faire mal. Elle va faire mal et boum oh <rire> 4 kills pour 2. Ils se sont partagés le butin là. Gator et Arster se sont dit on va travailler ensemble. Tu fais 2 kills, j'en fais 2. Tout le monde est content. Le convoi continue d'avancer. On a utilisé que ces deux ressources. Est -ce est... Bref, ah non, Pocpo, Pocpo pardon, avait aussi utilisé son le surchargeur. surchargeur ouais. Et là, on se dit le surchargeur, c'était peut-être overkill. Non, peut-être plus le Après, garder. C'est un... pas forcément un, 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 une ressource qui est euh, nécessaire tout le temps. Non, mais c'est quand même hyper plus dissuasif. Plus Après, voilà, je pense que peut-être peut il les tuait pas tous. Pas savoir réellement. Enfin, franchement, c'est. C'est pas plus mal. Allez, ici, du son, les idées qui se fait un petit peu contrôler. Et que ce mortel qui va être utilisé, mais les kills sont bien placés. Et derrière, on contre-attaque là du côté des SF Shock. On veut pas laisser le convoi toucher. On est à 2,54 mètres du côté d'Atlanta Rain. Mais du coup, là, on résiste tellement bien euh, côté SF Shock. Bon, Chubin, attention, on se le plus. Ouais, ça pourrait faire mal aussi, ouais. Du côté de Chubin, peut partir à tout moment. Il y va. Ouais, ça, c'est bien vu. L'absorption euh, cinétique qui arrive pile poil là pour sauver le bon vieux Gator et on se bat comme des chiffonniers à l'orée de ce ah, deuxième point c'est clairement la bagarre ici Sinatra qui pourrait peut-être tenter une incursion là justement dans l'équipe d'Atlanta Rain derrière on tente un percule qui est placé on oh, ça ne passera pas on est forcé de back mais frappe météor disponible ouais mais un striker on l'a entendu à la toute fin de son ultimate qui prendra qu'il importe en toute fois on vient de perdre Smurf on vient de perdre striker et je pense que ça fait les affaires des Atlanta Raid, sauf si Sinatra clutch et Sinatra est, est en train de clutch. Le team fight n'est pas terminé, on se rend vraiment coup pour coup. Ouais, Baby Beck qui est un petit peu agressif là on va aller chercher vraiment dans les pics ici. Kirby qui est malheureusement tombé, il reste plus que les supports. Oh, ça c'était peut-être un peu trop. Peut-être ah bah, un peu trop, quoi que. Vois, non, non, oh, oh, non. Autant tout à l'heure, je trouvais que c'était trop, autant là. Je trouve que c'était plutôt bien engagé de la part de Baby Bay parce que s'il n'avait pas fait ça, la temporisation a pu être vraiment très énervée. Et, euh, et là, il a pris deux kills. Que, en fait, quand, quand, quand je le vois utiliser son, euh, son éclosion, j'ai vu un Valet qui était déjà quasiment mort. C'est vrai qu'il était presque mort, c'est vrai. Je me dis, bon, à la limite, le, 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 le bout de deuxième qui a été pris voilà, a pu être un petit peu embêtant. On avait de quoi faire parce qu'il n'y avait plus de Chubin, il n'y avait plus Moss, il n'y avait plus personne, il ne restait que Valet et il y avait Striker. Allez, si on repart encore une fois de plus belle, hein. team fight contre team fight. 
Oh, allez, joli, cette euh, ce plus gravitationnel, il est vraiment extrêmement bien placé. Le mur de son qui a tanké une partie des dégâts, mais derrière la halte qui est bien placée, on va en front lane du côté de Gator, on n'a pas peur. Oh non, 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 on a perdu Smurf, on a perdu Smurf, on a perdu Moss, on est en train de tous les perdre. Les Atlanta Raid qui sont en train de faire le chantier de King's Row. Et avec une time bank peut-être plus petite, on va quand même arriver au bout. Ouais, on arrive vite, Smurf qui a dû passer sur un bulldozer et la connaissance qui brille oh totalement non, non Quel contrôle et on finira avec 10 secondes de plus si C'est tellement serré, Mon... c'est Dieu Tellement serré alors que cette carte est un choix BSF hein. Et là pour le coup on a des Atlanta Reign qui jouent à jeu égal Aïe 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 c'est impressionnant Face to face, 1v1, enfin 6v6 il hey, y a des duels dans le duel aussi, hein, le, ah, le, bah, là, quand a, on voit Erster euh, Sinatra, a... Baby Best Striker. Il y a plusieurs choses, il y a Erster contre Sinatra, après tu as Sinatra contre Erster, Sinatra contre euh, Baby Best. Sinatra, Sinatra contre, contre le, le monde, monde entier, en fait. ouais. <rire> C'est Sinatra versus le monde, on a, aussi, on a aussi Gator versus The World. Ouais, Gator aussi. Hein, le aussi sur tous les champs. Ouais, ouais là a... il, est, il est partout. Ah ouais, là, est, euh, on est sur des euh, plusieurs petits duels comme ça, un petit peu euh, intéressants. Mm. Pas forcément de DPS et DPS, mais voilà, on est aussi. Euh... Y'a que les supports un petit peu qui sont un petit peu là. Bah en fait, c'est vrai que cette méta, malheureusement, elle. Euh... Je vais pas dire, elle fait pas briller les supports, mais c'est à dire que Moss, il garde son mur du son pour le flux gravitationnel le à 99% du temps. Euh, puisque maintenant, tout ce qui va être euh, éclosion mortelle, etc., va être géré par les tanks. Ah ouais, mais après t'as quand même des, 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 des contrôles à placer. Hein, des, non, il y a des contrôles à placer, c'est sûr. Choses où tu peux même et... tenter de peut-être prendre ton 1v1 euh, face à un Doomfist en tant que plus chaud. C'est possible, c'est risqué, mais possible. Ah, c'est dur, c'est dur. Mais par contre, il y a as toujours le moyen, et on l'a vu tout au long des plays et même des playoffs là, hein, des clics droits qui vont t'offrir un Sigma, qui vont t'offrir une Orissa, etc. Violette, là c'est. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un travail de l'ombre parce que les dégâts d'une Moira sont assez exceptionnels finalement. Comme on a vu tout à l'heure, genre 28k de heal et 14k de dégâts, c'est quand même assez lourd de faire pas les mal. deux simultanément. <rire> c'est pas mal. Mais c'est un travail de l'ombre. C'est pas un travail que l'on voit correctement. Oh, oh, un point ici, attention, on a perdu les deux main tanks. Euh, du côté euh, des deux équipes, Chubby qui va réussir à faire l'open. Le deuxième open sur Airster. Et normalement, hein, logiquement, on va réussir à aller capturer ce point. Oh, Moss Oh, oh Moss. Moss Moss qui a un mental d'acier, là, pour le coup, qui est parti à la rencontre de BB en V1 et qui gagne son duel. Il nous a entendu parler des supports qui clutchaient pas. Exactement. Et il a dit, ah, les gars, je vais vous montrer si moi, je clutch pas. Ah, impressionnant. Déjà, il a sauvé son mate sur son clic droit parce oh, oh, qu'il oh, oh, allait oh, oh. se faire manger. Et ah, derrière, attention. il prend son duel. Attention, la réalité aussi, peut-être, qui pourrait être intéressante du côté du son d'Atlanta Reign ici. Est-ce qu'on a suffisamment de dégâts pour l'instant On a encore une fois un Violet qui fait un peeling, un travail de healing, surtout monstrueux. Et c'est un point qui a été récupéré. Le deuxième, peut-être, ici, on revient. L'onde de choc qui va toucher. On a un Gator qui a été récupéré, et finalement, on aura réussi à l'emporter. C'était pas loin, hein, et c'est quand même assez intense. Peut-être la connaissance qui était un petit peu un poil trop au côté d'Ogman. Mmh, on a paniqué un peu, mais bon. Gagne du temps. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement ça. Gagne Même si temps. le team fight n'est pas gagné, on va récupérer 10, 15 secondes. Et chaque seconde, justement, est importante dans ces phases-là. Puisque là, on va arriver dans un moment délicat pour les Atlanta Reign en défense. Parce que c'est vraiment un tronçon qui, très, très régulièrement, fait les affaires des, euh, de l'attaque. Même si là, on n'a pas pu prendre des positions ultra hautes. On n'est oh. plus au niveau du goulet d'étranglement. Oh. Oh c'est gâché, ça c'est gâché, c'est gâché. Mais ça va pas réussir à faire le kill. Non, mais pas. Ça va qu'il se fait interrompre ici. Joey Bean qui va se débarrasser de Herster. Mais il va peut-être en inclusion directement qui va les uh, going et claquer sur les mortels. Mais c'est tanké complètement, quasiment par les, uh, la front lane. C'est pas terminé ici. On a un striker qui revient aussi en force. Et on va continuer à mettre énormément de pression. Baby Bay qui va garder sa forme spectrale et sa voix des ombres. Le team qui normalement est remporté. On pourrait avoir la flanque et mettre énormément de pression, le tout tape sur Violette, mauvais endroit, mauvais moment Ita Ouais mais là je pense que depuis, euh, bah depuis cette, euh, cette, ce, ce flux gravitationnel qui a été claqué ah, littéralement dans le vide hein, Il euh, était inutile, très ça, clairement ça, ça a mis, euh, je pense que c'est choc déjà euh, au fond hein, dans ce fight Je pense que si on n'avait pas ça pour, 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 pour se battre, c'est quasiment perdu d'avance ah Bah c'est tout de suite 50% de, de dégâts par rapport à tes PV max plus les 50 quand tu te fais monter en l'air Ouais là c'est dur hein. Là c'est vraiment très très dur Le, le fait de n'avoir personne dedans ça fait, ça fait mal pour San Francisco euh, Mais on ne se laisse pas Zidane. abattre Une Zidane ici qui a été euh, une Zizou Ah pas comme ça Zinedine c'est le dernier team fight ouais. 18 secondes Ita 
Et San Francisco Shaw qui doit aller le plus loin possible Ouais, tu vois, Baby, ça prend peut-être attention, on s'y peut-être pour un clutch ici, attention Le LF en béton qui va réussir à se débarrasser avec Popodai, on va aller chercher peut-être Baby Bay Baby Bay qui est un petit peu, voilà, éloigné, reclus du pack, du pack de fight Bon, Enfer qui va toucher Si Baby Bay qui va récupérer, peut-être c'est encore une fois en clutch Ici, un snowball pour faire le kill Le troisième kill sur, euh, sur Dogman, le quatrième ici qui est fait par Striker sur Massa Et finalement, on va aller peut-être se battre On va aller même se battre sur le troisième point Ouais, là, ça ne s'arrêtera pas là Ouais, ouais faut pas ça. les contester, ça serait suicidaire du côté d'Atlanta, donc on va attendre, on va prendre la position pour éviter que San Francisco justement prenne trop d'espace à l'intérieur de cette usine. Et maintenant, nous sommes euh, eh bien, dans cette configuration où il est là. interdit de lâcher le convoi pour San Francisco. Magnifique, magnifique, c'est une halte qui a été envoyée en tout cas euh, en synchronisation avec euh, le flux gravitationnel. Derrière, on a utilisé les murs du son des deux côtés. On décide de répondre à la manière du côté de, de Gator. Est-ce que ça va faire la différence ici On va réussir à faire des kills. Gator, deux kills ici derrière, Baby Bay, troisième kill. Gator, quatrième kill. Et c'est fait, Moss qui a dû utiliser son mur du son un tout petit peu trop tôt. Dès qu'il a entendu l'ulti de Sigma, il a mur du son et Sigma a juste attendu. Gator a juste attendu que le mur du son, voilà disparaissent et quand il a utilisé, bon, on l'a bien vu, hein, doublé et en plus de ça Baby Bait est en train de, de tout ouais, c'était euh... Donc euh, là c'était impossible de se sortir de ce combo dévastateur. On a quand même allé jusqu'au troisième point pour SF. Maintenant voilà euh... quel va être le scénario pour Atlanta. Bah, Atlanta ils ont tellement frappé voilà, fort. En fait, hein. C'était euh, incisif, c'était euh, parfait. Ça serait pas surprenant qu'ils aillent plus loin et qu'ils même remportent ce match. Hein. Moi ça m'étonnerait pas vu ce qu'ils ont fait sur la et première attaque en prenant 10 secondes de braquet. plus et envoyé, t'imagines un hein, kill cru genre Ouais San Francisco alors premier tour des playoffs, bah ils sont losers braquette Mais contre qui bat Atlanta Toutes les prédictions Mais euh, c'est pas Vancouver, c'est pas New York euh, Genre là Denis Brognard arrive et il lâche son meilleur A littéralement Toutes les prédictions ouais Ils vont euh, aux fraises, loin Loin des idées reçues Loin euh, d'un euh, SF Shock qui aurait eu euh, un parcours facile mm. C'est vrai. Et comme, euh, comme, je sais pas si ça avait été annoncé sur le bureau d'analyse, mais encore une fois, pendant les broadcasters, on en avait discuté avec Rive. Rive qui disait, bah, c'est marrant parce que si ça se passe comme ça, euh, tu pourrais voir New York versus Atlanta. Et Atlanta, on le rappelle, c'est l'équipe qui a lavé la troisième saison. deux fois <rire> les New York Excelsior. Arc numéro, numéro 3, la bataille pour la patrie. La bataille pour la patrie. <rire> la bataille euh... pour la patrie. Et Noé Excel face à Atlanta Reign, en tout cas ici on n'y est pas encore puisque pour l'instant le match est encore en train de disputer à Dibou Baby Bay qui commence déjà encore une fois à faire son travail de sap avec son... Euh... Oh, 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 oh là là on n'était pas loin de se faire punir la Baby Bay qui doit récupérer le pack de soins ouais, en tout ouais, cas faut il recule. Du soin de ses amis Oh il est... Qu'est-ce qu'il fait Striker Bah il clutch Ok j'ai rien dit Striker, mon mauvais T'as réglé la mire Striker, les pompes funèbres Elles sont en mode destruction à mon avis, si on a son replay, ça doit être un tracking du feu de Dieu. Effectivement, et puis le TP qui était extrêmement, <rire> euh, je dirais, euh, agressif. Hein. Mm. Plein milieu de l'équipe ennemie, et ça s'est passé, hein. tu l'as dit après, c'était euh, régalade. C'est vraiment. Euh, C'est du caviar, voilà. C'était du coup de caviar, là, pour euh, donner par, par striker après le début de match qu'il a pu faire. Allez, ici, double connaissance qui a été claqué. Les deux Doomfist qui partent en symétrie axiale des deux côtés des deux équipes. Et pour l'instant, pas de kill de récupérer. Cependant, on va reset les mid team fight. Ouais, pas de kill, on se regarde dans le blanc des yeux. Puis on va juste changer de positionnement en se mettant sur le côté. Éviter de prendre un maximum de pour que le gun est très oh, énervé. Mais heureusement, fortification plus en prise biotique. Oh, Sinatra qui a failli se faire contrôler ici. Il va revenir au, au niveau de son équipe. On va avoir une grappe metteur à disposition. On pourra peut-être clutcher là-dessus. Sinatra qui va se viser, repositionner. Ouais. On va la garder va... pour effectivement peut-être un moment où on n'aura plus d'options. Mmh. Fait. Pour l'instant, la garde. Et là, ça se passe mal pour Atlanta. Je pense qu'on est surpris de la suragressivité de San Francisco qui ne laisse pas un centimètre gratuitement Allez. à Atlanta. Mur du son qui est lancé. Attention, justement, à Yobin qui pourra utiliser son On ulti. En Vous l'entendez On envoie tout. En tout ici. Allez, Erster ici, peut-être un meteur qui ne fera malheureusement pas de dégâts. Erster dans la backlane qui va se débarrasser bien net. Mais du coup, de l'autre côté, c'est Striker qui va réussir à prendre beaucoup. Baby Bay. Baby Bay ici fait l'open aussi. Il confirme, c'est du 3 pour 3 pour l'instant. Et Choyobin qui a l'air de s'être suicidé mais du coup c'est validé enfin on s'est fait extrêmement peur mais attention attention parce qu'on a tellement peu de temps là pour, pour Atlanta pour aller jusqu'au jusqu troisième point ah, là on joue, avec le, on joue avec le feu du côté d'Atlanta ça va être risqué alors au niveau des ressources on a encore de quoi faire quand même côté Atlanta on n'a pas tout claqué mais euh, voilà on a, on a, il faut se laisser le temps peut-être euh, du, du deuxième point pour accumuler un peu de ressources peut-être même ne pas tout utiliser peut-être même tenter des fights à blanc Ouais, euh, il faut Tant vraiment un peu de temps, des Quand on a un peu de temps, il faut ouais. vraiment essayer de tout garder. Ça, ça me paraît compliqué. 
C'est très, très important. Directement ici, le choc point qui est, qui est, qui est, qui est contesté hein, par SF Shock. Bon, on n'a pas pu prendre les positions. Il y avait quelques morts du côté d'Atlanta. Donc c'était trop compliqué de venir et de prendre cet espace qu'il aurait dû. Et du coup, oh. une fois de plus, on va avoir San Francisco qui Ça va, va faire mal. être très énervé. C'est bien pour du 2 pour 2. On a perdu un DPS. De part et d'autre. 2 pour 2, 3 oh pour 2. Striker, là le là doublé. Striker qui pourrait peut-être se racheter ici à 25 secondes de la fin et peut-être égaliser à lui jusqu'au bout euh, du BO. Attention, quoi l'essence qui a été utilisée Chubin qui décide d'aller un petit peu chercher. Voilà l'action. On va finalement rester sur les positions. Il reste 15 secondes. On n'attend pas de stress, SF Shock. Attention à ne pas perdre le rythme. Ça va tout ça. Il faut vraiment rester groupé, rester à 6 et euh, mmh. ne pas rentrer un petit peu dans cette euh, optique de, voilà, de, de snowball qui pourrait être vraiment très néfaste. Voilà, soyez agressif, mais quand vous voulez être agressif, pas parce qu'il le faut, parce que voilà, l'horloge tourne, etc. Non, prenez le virage dans lequel vous êtes fort. La pression Regardez monte. le positionnement de tout le monde. Oh, Baby, Baby Bay là. Baby Bay, attention, Merster qui prend un qui est très important. Et Baby Bay qui va gagner son duel Jobin ici qui va réussir peut-être à se débarrasser Non on va pas y arriver finalement Ce sera un fight qui sera remporté Par Atlanta Reign qui va décider Enfin qui décidément on va y, veut y croire Il veut aller jusqu'au bout de cette carte On est à très peu Regardez la marque est juste devant eux Ils sont à quelques mètres euh, D'accéder aux demi-finales ouais, De ces playoffs 2019 contester, On va contester On conteste Il faut contester On pourra pas On ah, pourra il pas faut... Ça va être un fight non, final okay, Ça va se décider Très bien très bien Mais attention parce que là du coup Cette finale on a de quoi répondre Côté SF Shock On va avoir un power spec assez massif du côté des Ultimates, Striker qui va avoir les plaisons mortels. On a Sinatra et Smurf qui posent leur Ultimate. On a aussi la connaissance qui pourrait être aussi incroyable ici. Le super chargeur qui a été posé. Mur du son qui a envoyé en tout cas du côté de la Tantarine. Et ça pourrait être incroyable ici ce qui peut se passer. Le fin de la frappe qui va être envoyé aussi du côté des Sinatra. Ça pourrait faire beaucoup de dégâts ici. Popo qui est complètement en attention isolé. Et c'est récupéré. Et Striker le doublé, le triplé. Et finalement, on va égaliser et aller au bout de ce BO à Dibou. Ah là 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 là, Striker qui aura été dans tous les bons coups et qui clutch au meilleur des moments. San Francisco 3, Atlanta Reign 3 et on se terminera tranquillement sur la prochaine carte. Ça va se régler à grand coup de tatane, petite pause et on va assister au dénouement de cette rencontre. L'Overwatch League vous est présenté par Intel. Jouez, enregistrez, partagez sans limite avec Intel Core i7. Et par Omen, fournisseur officiel des PC et moniteurs de l'Overwatch League.
And uh, we are back for this uh, incredible match, my friends. Uh, welcome, uh, American friends. We have uh, the good morning, the good uh, night of the French cast, uh, my friend. Yes, and uh, early it will be the good morning. Yes, It's very uh, early in France. Much so love. Welcome back for this match, incredible match. Incredible, incredible match. In fact, <laughs> on va s'arrêter là, non? San Francisco Shark <laughs> doing some great job at Atlanta Rain too. What a game! What, what a, a game, game! What a game! Incredible to see that. En français maintenant désormais. Allez, let's go là-dessus. On rentre du coup sur euh, la dernière carte qui est Rialto, donc qui est une carte de convoi. On pensait que c'est une carte de contrôle, mais finalement c'est une carte de convoi. Ouais, la carte de qui contrôle sera... qui avait été imposée parce que on avait eu cette huitième carte, cette égalité entre Londres et Shanghai, et du coup, eh ben, nous sommes passés. Euh, on a coupé court. On va aller sur euh, Rialto, et je t'avouerai qu'une petite carte de contrôle, ça m'aurait pas déplu, mais c'est pas très grave. Une carte de convoi pour régler les comptes, c'est toujours bien. Tu vois, bah, au moins, il n'y a pas d'égalité, tu vois. TP pousse. Par contre, Ita, regarde-moi ça. Les Reigns, c'est 3 victoires, 3 défaites. Les Chocs, c'est 6 victoires, une, une défaite. seule défaite. C'est fou, c'est fou. Et en plus, c'est un choix qui a été fait par Atlanta. Du coup, là, pour le coup. J'en perds mes mots, hein, tu vois, j'en perds même mes mots parce que euh, Atlanta décide de, de jouer finalement sa place en demi-finale sur cette carte qui est euh, largement à l'avantage des euh, DSF Shock. Alors si on fait ça, c'est qu'on a dû cliquer sur Striker et on ne se laisse pas faire du côté de l'équipe de la pêche. Ça se passe très bien et malgré ce très beau move du support, du main support des Shocks, eh bien on va s'arrêter là à la défense a réussi un très beau stop malgré une phase de jeu exceptionnelle ouais, de la pièce de C'est un peu compliqué effectivement, hein, notamment sur ce quadra Et finalement on a su bien revenir, on a su se regrouper euh, suffisamment de euh, manière lucide côté Atlanta et voilà du coup ça passe, on défend. Donc, euh, on avait bien... Euh, euh, on, on, a, on arrive en confiance cette carte finalement, on n'a pas peur. Et on décide de réengager du côté des SF Shock. Allez, Kamehameha Perfis qui est lancé du côté de Violet Moss qui vient d'utiliser son mur de soin à l'instant et on n'a pas encore d'ulti défensif. Dogman Dogman Qui tombe en utilisation de sa connaissance, l'ulti est gâché du côté d'Atlanta. Ouais, Et les San Francisco là. Shock continuent d'avancer. Le team kill qui résonne. Exactement, c'est un fois qui nous fait une sortie princière aussi. Hein, avec son fils toujours très juste dans, dans ses go-in. Et, euh, et, ça, et ça fonctionne. Hein. Du coup, est-ce qu'on va pas avoir le temps de contester peut-être du côté de... Ouais, on va y aller, hein. Atlanta qui va les contester jusqu'au bout ici, attention quand même l'arrivée. Oh, on va se débarrasser des supports, en tout cas du côté Sinatra, on va décider de se regrouper justement au niveau de la front lane. Ça pourrait faire beaucoup de dégâts ici, le mur de son qui va être utilisé, Erster wow. Erster qui dit non, Adibou Et attention, parce qu'il reste plus que 1 minute 20 pour pouvoir essayer de tenter de reprendre le convoi, et là on est vraiment dans une position alors, alors... très très inconfortable, attention, pour, euh, pour, les, pour les SF Shock. Tu connais mes pouvoirs de profiler, Rita Dis-moi. Je suis en train de revoir, je sens des choses... Avec le jeu. Je sens pas avec le jeu, je sens San Francisco Vancouver et je sens une défaite de San Francisco. Tu te souviens ici quand Super s'était avancé un tout petit peu trop oui. et qui s'est fait alpaguer par les Vancouver Titans Eh bien attention à ne pas revivre la même chose, attention, les démons doivent rester au placard, Rita Oh, une fois, c'est esquivé ça pour le coup. Très belle interruption ici du côté, justement, encore une fois. Mais c'est qui décide d'aller arriver un gâteau, littéralement. Et c'est qui réussit à faire un gâteau Et d'ailleurs, Stryker ici qui va réussir à faire un kill. C'est bien vu, c'est bien vu ça à côté de ce Mais attention, il faut aller reprendre le contrôle du convoi. Regardez ce duel de titan entre les deux Doomfist. Mais ça va passer, on s'est fait très très peur. Tellement peur du côté des self shock mais ça passe. Oh, franchement, il perd le team fight. Le, le convoi s'arrête ici. Tu fais un copier-coller. Et là, honnêtement, psychologiquement, t'es dans le fond du fond. Heureusement qu'on a mieux réagi. Heureusement qu'on a joué juste du côté de San Francisco. Et qu'on prend ce premier point. 2 minutes 30 supplémentaires pour oh, aller le plus loin possible. L'interruption ici, là, qui a été envoyée du côté de Sinatra, c'est tellement bien joué sur, euh, sur Dogman. Ouais, ça, là, ça y est, ça, ça fait, fait boule de neige. On n'hésite pas à aller chercher des kills ici. Les Striker, on voit vraiment... Hein, une amélioration au niveau de la conduite en, en, en jeu. Il, est il, a arrêté, il a arrêté de faire des espèces de flanking un peu bizarres. Il est vraiment très focus sur ce que fait sa team. Et à l'écoute, j'ai l'impression. Et, mm. et on voit, c'est une équipe totalement différente en fait, de ce qu'on a vu un petit peu hein, au, dé au début de cette rencontre. Ouais, elle a mangé du lion. Hein. Très clairement, là, c'est pas un steak de hyène. C'est ouais, vraiment une équipe au max. Airstar qui viendra quand même punir le belliqueux Sinatra et les ultimates qui sont en train de pop. Hein. Sur chargeur, oh, ça fait mal, ça, on ça va forcer, mais il y a du monde dans ce plus gravitationnel et Joyeux Bud 
qui prendra qui la porte en mur du, du son. son. On se la joue et les gladiators, Zita. Ouais, ouais, mais c'est pas terminé parce que Smurf va se faire récupérer. S'il est un peu seul, justement, il n'était pas vraiment accompagné. Derrière, on a Airstar encore une fois qui continue. Ici, le spectacle avec son Dumfries qui fait un maximum de pick-up, un maximum de kill et de points d'enfer. Ça bien va marcher, vu. on va réussir à reprendre le contrôle du convoi maintenant. Mais c'est bien parce que en faisant ça, on a forcé toutes les ressources d'Atlanta. Effectivement, voilà, on n'a plus rien. Bah, Gator va peut-être pouvoir faire quelque chose un petit peu de clutch avec son. Euh, enfin, de faire un clutch avec son ulti. Mais côté, euh, côté Safe Shock, on a quand même. On a quand même plus de mur du son euh, à noter quand ouais, même. Ouais, là, le flux là, il risque d'être gratuit. Le flux hein. pourrait faire mal, mais même si on a une coalescence, est-ce que ça va suffire C'est-à-dire que Violet doit se positionner un peu plus loin, pas se la prendre dedans. Donc, faut vraiment être très prudent là, côté Safe Shock. Faut pas vraiment avancer euh, tête baissée. Ouf. Ou alors il faudra un pic, encore une fois, si d'être sublime. Mais on a un striker qui aussi peut être dangereux. Allez, quoi l'essence qui est engagée du côté de Violet, le flux gravitationnel qui prendra juste un adversaire oh, striker. et Striker Striker, encore une fois, qui débloque la situation, c'est un autre homme, c'est ses strikers reformed, le nouveau striker, <rire> aujourd'hui arpente la scène de l'Overwatch League et il bah, fait des plays, il fait des plays et ça marche, tout qui il y a tout qui rentre, depuis, depuis deux cartes, deux, trois cartes, il y a tout qui rentre. Ouais, striker de Les écrivains qui rentrent, les dégâts qui sont placés, on meurt pas souvent. C'est juste et puis hyper... qui aura raison. Ah pour bah là, euh... pour l'instant, si on fait le, si le check-up, c'est SF Shock qui a l'avantage en termes de ressources. Bah, SF Shock peut rentrer à l'intérieur de la cathédrale et après manquer de ressources et du coup tomber juste avant. Oh, ah bah, coup, ça, ça reste rentable. Mais si Airstar, effectivement, tu l'as dit, si euh, Airstar qui font les plays ici, c'est du 2 pour 2. Attention, ce plus qui pourrait faire beaucoup de dégâts ici. Oh non, il se fait interrompre Il se fait interrompre pendant son ulti C'était sûr C'était sûr qu'on t'a fait un Reaper en face de toi ça fait, ça fait beaucoup trop de dégâts en fait, il était à, à mi-distance et derrière Tubin qui se punit mais malheureusement en tout cas heureusement pour SF Shock ça va passer quand même mais on est vraiment très peu nombreux, regardez on est plus que 3 sur le convoi oh, ça va être dur. et là on arrive à la fin, on arrive vraiment à la toute fin ah, on arrive au plus vite dernier du côté fight. Euh, des alliés de San Francisco Shock, dernier fight probablement tu l'as dit, il te reste 30 secondes on a tellement tamé le money time Atlanta Reign qui va avoir le surchargeur qui va être utilisé dans les secondes qui suivent on va avoir le flux gravitationnel, on va avoir la coalescence il va falloir tenir et c'est parti Les dégâts supplémentaires sont enclenchés du côté d'Atlanta. Ouais, let's go ici, on a un gâteau qui pour l'instant là, pour l'instant continue à créer de l'espace pour son équipe. Il crée beaucoup de, de menaces avec ses, euh, ses petites orbes ici. Est-ce qu'on va peut-être tenter de charger rapidement pour pouvoir envoyer un flux gravitationnel qui pourrait mettre SF Shock un petit peu au fond mentalement ici. Oh attention, c'est qui se fait contrôler. C'est Baby qui va réussir à s'en débarrasser. Le flux gravitationnel qui est plutôt pas mal ici. Attention, on va réussir à prendre des supports peut-être. C'est récupéré. Bon, oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Baby Bay qui viendra terminer le boulot sur ce meuf. On a plus d'origine. Ça, la concrétion qui va fonctionner, le crocheur qui va passé. tomber, la défense est validée par Atlanta. Oh là là là, quelle prudence, quelle prudence de la part de, de Gator aussi qui prend son temps, voilà, qui vraiment essaie d'avoir un visuel, à avoir une, une vue de haut sur ce qui se passe, avoir les bons pics. On est réussi à se débarrasser d'un support et d'un DPS, c'était très bien. Maintenant, il faut garder cette dynamique si on veut tenter de l'emporter. Après, ça fait... je suis tiraillé. Est-ce que, est que je suis pour Atlanta tira... ah. Est-ce que je suis pour assez choc je ne, sais pas, je ne sais pas où aller. Bah c'est vrai que j'étais un fervent supporter de San Francisco en vrai Mais là Atlanta ils produisent tellement du beau jeu Mais oh, le, le truc c'est que peu importe l'équipe qui va passer en loser bracket Elle va tellement aller loin Tu vois, genre tu, ouais. tu vas vraiment avoir peur des Gladiators Tu vas vraiment avoir peur de, de New York ou de Londres Tu vois si jamais ils arrivent pas à aller Alors, au bout Franchement c'est ok hein. On va dire que oui après, encore une fois, euh, ce sont des réalités parallèles qui se créent à chaque fois en boucle. Mais euh, je, je, pour le coup, je serais curieux de voir ce que ça donnerait par exemple à Atlanta contre New York. Aujourd'hui, on sait que sur les deux derniers matchs, ça a Atlanta, été la New York. Euh... Là, on a des New York qui ont été très justes, bah, très ils rigoureux, ont... qui ont été limite là, un <rire> petit peu. Euh, ils, ont, Alors, ils ont jeté une map. Si je puis me permettre, puisque Fury l'a dit en interview également, je te permets. ils ont dit, bah, il a dit plus précisément, on a commis énormément d'erreurs. Donc on n'avait pas des on avait, on, avait, on, avait un, on avait un guard qui était... Euh... Guard, mon dieu quoi <rire> Ça, non, bah, mais vraiment, À, à l'image de ce que faisait Striker sur, le, sur la, la, la oui. partie de... Enfin, Sauf que Striker or, il, a, il a pu se réveiller et Guard non <rire> C'est ça qui fait mal ah, Guard il était pas là Mais tu vois genre il, il s'est avoué ouvertement, publiquement Londres Qui te dit ouais on a mal joué, ok New York a été fort euh, on a l'interview de ces Bulbi, oui on a bossé les stratégies, on a fait des changements, etc. Donc on était prêt et tout. Après, Le mec sur l'interview ils sont fichés à, à moitié. Et t'as d'un autre côté quand même Fury qui vrai, dit ouais on n'a pas été chaud. Hein. Je dire parce qu'on avait aussi des setups différents avec des symétrages, genre des choses qui étaient plus présentes. Donc les schémas, les schémas de jeu sont pas les mêmes. Mmh, sûr. Mais après bon je pense que je rejoins, je pense qu'Atlanta a légèrement l'avantage si on vraiment on prend les, les performances à part. Mmh. 
C'est sûr. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que ça peut donner. Et la petite bobounette, la Bob Doomfist. Elle a un nom cette Bob Doomfist Je sais plus si elle a un nom. On pourrait l'appeler la Bob Smash Ouais, la Bob Smash, pourquoi pas. Allez, justement, Baby Bessie qui est posé au milieu de nulle part et qui bah, euh, tire sur ce qu'il peut voir. Hein. C'est souvent le plan de jeu pour l'instant. Et on est très bien isolé là du côté de SF. On est vraiment très présent, mais on se fait récupérer. Ah, Airster. Ça, c'est dur. Là, j'aime beaucoup la Booba ou la Caris. Mais bon, s'il faut, euh, faut jouer le jeu de mots, c'est la Boba. Euh, la Boba. Et ça me, ça me plaît bien, tiens. La Boba, c'est. Est-ce que c'est le chat qui a trouvé ça, notre, euh, notre cher Life Prod euh, préféré c'est Nacredor, l'un des hommes de l'ombre, le Real. Eh ben, bah, je... moi j'aime beaucoup la Boba. J'ai envie de dire qu'il reste dans l'ombre. Hein. <rire> <rire> non, c'est pas vrai. Ah, il faut on aimer le duc. Nac, on si t'aimes nac. pas le duc de Boulogne, effectivement, la Boba, c'est pas bon. <rire> on, on, me, on me menace en régie, on me menace. <rire> Allez, c'est parti ici, le fight, tu sens pour aller récupérer le premier point. Et euh, j'ai peur à tout moment que le son soit coupé dans mes oreilles. En tout cas, c'est très violent. Hein. Atlanta Reign, ils sont sur autoroute Rialto. Rialto 66. Yes. Qu'est-ce qui se passe Les San Francisco Shock. Mayday, Mayday. Les joueurs de la baie sont en cherche de kill. Et on la voit la Halt qui a récupéré. Et il n'y avait pas de gondole. Ah, il était où Alfredo là T'as plus tes pieds nus, donc ça glisse quoi. Bah ouais, mais si t'as pas. Euh, oui, c'est vrai que si t'as pas tes, tes petites grolles qui vont bien, euh, tu glisses rapidement. Un peu hein. sur les pavés. Euh, ouais, c'est pour ça qu'il faut pas être pieds nus à Rialto. Et pour l'instant, euh, le choix, le choix des de parties sur un bastion côté Atlanta est très, très, très enfin, fonctionne très très bien. Donc c'est une bonne chose ici. Arster ici pour l'instant qui commence un petit peu à la surveiller les arrières. On peut empêcher un euh, striker de venir euh, se feed. Oh, oh Joli ça. Très très joli s'il vient de nous faire ici. Po, 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 qu'est-ce que c'était beau et on n'arrive pas à trouver de solution oh, le doublé, Striker le doublé. Qui va réussir à s'en sortir Régator à l'hypersphère Qui va se faire un petit doublé des familles accompagné de ce surchargeur. C'est dommage. Impressionnant. C'est dommage. J'ai réussi à faire un doublé du côté Striker car un... au début je m'attendais à ce que c'était un peu trop forcé. Finalement ça passe sur un doublé. Et derrière on n'a pas réussi à... à aligner les dégâts sur les mêmes personnes côté euh, SF. Oh, pas mal là, la position qui est récupérée par Striker sur la hauteur. La boue qui va toucher, malheureusement, non. C'est dans les shields. Oh, le du qui est placé ici. Oh, oh là 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 là, là Mais c'est quoi ça C'est quoi ces combos d'ultimate avec configuration tank sur Bastion, Ita Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Baby B Mais qu'est-ce qu'il nous fait Il est vraiment trop fort. Hein. Décidément, ce joueur, je m'attendais pas à ce qu'il progresse autant en fait par rapport à l'année dernière. Et euh, encore aujourd'hui. <rire> montre des trucs un petit peu euh, bah des trucs super impressionnants en fait ah, c'est juste fou et ce qui est fou Ita c'est qu'on avait 4 minutes 44 pour les Atlanta Reign ça paraît c'est ce palpable le glas le gla du règne euh, de euh, San Francisco Shock serait-ce la fin serait-ce le le cri de détresse à tous les cris les SOS partent dans oh, le ciel Ita mais on vient de chez Baby Bay Ouais, on décide de rendre la, la même chose là du côté de Gator peut-être ici, Jobin qui va récupérer le kill, c'est bien, bien vu, Sinatra directement ici va récupérer aussi peut-être un davantage de kill, on a un Lucio qui est isolé, qui est récupéré par Saker. L'histoire est incroyable, hein. l'histoire est incroyable, si. on viendra prendre tous les kills si San Francisco défend, on, 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 si on aura si juste... Défendent, euh... Si ils défendent ça... Oh, ça serait historique, hein. historique euh, je, pour San Francisco. Je, je, déclare, je déclare officiellement, euh, c'est la meilleure équipe du monde, euh, tout, 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 enfin... Il bah, y a beaucoup de personnes qui disent que l'équipe qui gagne ce match que moi, je gagne l'Overwatch League. Je suis pas convaincu que, que c'est fin. Que ce soit la meilleure équipe. Enfin, alors, effectivement, elle est très très forte, hein, je dis pas. Mais il y a d'autres, je pense que Vancouver, tu vois, peut faire la différence. Mais si jamais ils gagnent ce match, je partirais du postulat que ce sont les meilleurs. Oh. Sinatra Ce qui met le pic ici sur Esther qui a été un petit peu trop greedy. C'est pas mal d'ailleurs, on va s'enfermer justement dans des couloirs. Il faut reculer absolument rapidement là, du côté des euh, Atlanta Arena, ça va trop vite Oh, attention, côté... Sinatra SF Shock, mais on va finir, ça va le faire, on va réussir à faire des pics du côté de Tuyumin et de Striker. Bon, par contre là, il va falloir tirer la sonnette d'alarme puisque les Atlanta Reign ont 5 ultimates dans la besace. Les San Francisco Shock, eux, n'ont pas d'ulti défensif. Et sur King's Row, c'est ça qui a fait la différence. Lorsque les San Francisco Shock en défense ont été hyper agressifs et que euh, bien Atlanta n'avait rien, là, ils ont gagné. Et bien là, c'est ce l'effet inverse. Ce qui va se passer, c'est qu'on va engager à la coalescence. 
euh, elle s'est fait reculer, ça va gagner un peu de terrain du côté justement des, euh, des euh, Atlanta Reign ici. Aster qui va mal là pour le coup. Ouh, très très belle fortification qui a été utilisée ici de la part justement de Spur. Mais le flux oh, euh, oh, oh, a oh, beaucoup oh. de dégâts Le doublé qui va passer ici derrière Aster qui va commencer un petit peu à s'exprimer en backlane. C'est bien récupéré ici du côté de Gator. Regardez encore une fois qui est omniprésent sur oh le là 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 il faut se protéger le du mur son. du son Le mur du son, Sinatra qui va commencer un petit peu à faire son travail de sap ici Joey Bean qui possède son flux, Ravita Soleil qui préfère beaucoup de dégâts C'est bon on va, toucher, réussir, on va réussir à toucher deux personnes On va se débarrasser de trois personnes, quatre personnes ici c'est récupéré Alors qu'il reste encore deux minutes, c'était pas terminé, Baby B qui revient Mais on a encore du temps, côté attentat, on peut encore le faire Ah ouais mais on a deux minutes, deux minutes, plus d'ultimate du côté de San Francisco, on a tout lâché <rire> C'est les deux, les deux ont pénalité, on va voir la coalescence et peut-être l'éclosion mortelle du côté d'Atlanta mais on a oh, plus rien c'est tellement énorme, c'est rien mais c'est tellement énorme, coalescence force The win, la zone de Baby Bay, on se lève, on est en train de vivre quelque chose, un truc genre historique, genre historique, en genre ah, ce n'est que la quart de finale, ce n'est que la quart de, les quarts de finale, messieurs dames. Et, et ça promet d'être encore incroyable. Ici, ici, on va commencer un petit peu à se positionner pour, pour en front lane derrière. Attention à ça qui pourrait être très dangereux ici. Pour l'instant, on est très bien groupé du côté des safe shocks. Ça pourrait être encore une fois quelque chose d'incroyable ici. C'est qui est très lâche. PR, c'est attention qui joue avec le feu ici. Oh, baby, back qui vient de prendre la kill hyper important. Elle est close de mortel qui est dans le qui est violette. La concrète qui est envoyée ici du côté justement de, de Jubin qui va réussir à stopper la folie meurtrière de Baby Bay derrière Violette qui va revenir avec le gros Il faut absolument qu'Atlanta réagisse. Et oh le public, je le me suis emmêlé, je me suis emmêlé. Ah mais la captation cinétique, c'est quoi ce nom captation de sort Captation cinétique Non mais vraiment quoi, <rire> vous nous aidez pas les gars On va y aller, on va y aller, on va revenir dans ce fight ici. Gator qui va What commencer, is this ça, melody ça, attention. What is this melody Quelle est cette musique Ici on a Tubin qui va en plus de Nébion qui va être utilisé justement du côté des Safe Shock. Ça pourrait être incroyable ici, ce qui pourrait se passer, attention C'est la qui va commencer à arriver derrière Baby Bay, un pour un ici à Dibou Oh la concrétion qui va toucher, il faut être sur le point On est sur le sur le point Atlanta qui vient de battre San Francisco avec une maîtrise des contrôles, on n'était pas sur le point. L'histoire vient de s'écrire et on n'en revient pas du côté des joueurs de la Beita. Et c'est choc qui est envoyé en loser bracket à Dibou. Ils affronteront donc London Spitfire. Mauvaise nouvelle pour cette équipe londonienne et Atlanta qui cette fois-ci surpasse. Voilà, qui a réussi à passer le mur. Le, 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 le skill gap qui est au, au début paraissait si loin et finalement qui s'est rapproché au fur et à mesure. On a eu cette remontée en puissance sur chaque match. C'était du coup pour coup, très serré. Et au final, à la fin, contre toute attente, ils le font. Ils mais c'était fou et on leur avait dit en cast, les gars, restez sur le point. Il faut rester sur le point, mais il y avait trop de contrôle. Il y avait ce Massa qui n'arrêtait pas de wall ride sur les airs. Ces clics droits étaient à chaque fois impeccables. Et le, le surplus de contrôle a fait la différence. C'est dommage. Là, il pourrait y avoir des remords pour les San Francisco Choc. Effectivement, mais en tout cas, chapeau bas. Chapeau bas hein, à ce qu'a réalisé Atlanta Arena. Ici, on va revoir le fight ici, justement. Ici, on voit du coup. Super chargeur qui est posé côté Atlanta Arena. Donc, on a quand même une plus-value de dégâts qui n'est pas négligeable. Euh, flux gravitationnel qui oh va être utilisé. Là, et là, derrière, là, ici. Là, là, non. Aussi. Oh là là. Ah, en fait, Ils ont en cherché fait... le kill. Erster est parti un petit peu trop loin, menaçant. Du coup, forcément, sa force et ses chocs à reculer et à essayer de le gérer. Parce qu'effectivement, Doomfist est quand même assez menaçant. On peut pas le laisser s'exprimer. Sauf que, bah, manque de communication. On s'éloigne trop. Sinatra Mais est seul. Sinatra est seul sur le, sur le convoi et il se fait récupérer. Et derrière, la jauge. Sinatra, il aurait pu les laisser gérer à 3. Et lui, il reste sur le convoi. Que c'est dur. Mais bravo à Atlanta et Emily à l'interview. Ouais, Est-ce que les fans de Reign sont présents en tout cas Ils sont peu, mais ils sont là. C'était une victoire méritée. J'avais dit sur Twitter que tu réussirais à le faire, peut-être que ce serait beaucoup pour toi. C'est un upset, il n'arrive pas à réaliser qu'il est encore en train de trembler dans ce match. Il ne pensait pas qu'il pourrait être, euh, être là pour les vaincre, il ne pensait pas avoir le niveau. Il y a eu des hauts et des bas au sein de, de l'équipe interne et euh, des coachs, enfin euh, le staff et ouais, Il a mentionné Krusty. Krusty, ouais. Prochain match contre NYXL, Lou, vous les avez battus deux fois. Et voilà, l'histoire est belle. 
<rire> Comment vous allez gérer ça <rire> S'ils perdent cette fois-ci, <rire> je ne sais pas <rire> s'ils vont faire d'eux. <rire> Comment ils vont réagir, on ne sait pas. pas mal. Mais on va se battre et ça sera une série incroyable. Et euh, c'est vraiment le match le plus fou avec le public le plus fou que j'ai pu voir map après map. Mais ils peuvent évidemment qu'ils peuvent battre les NYXL. Et là évidemment c'est la distribution du maillot Ita. Oh il est si mignon, il est en bas Les petites signatures alors cousin Bastien dans ses petits cousins Jimmy. Voilà, c'est lui c'est Jimmy, c'est le mec cool. Cousin Bastien, il a le soin. Oui c'est vrai. C'est pas le même. Voilà en tout cas on remercie Emily et. Euh, bah, Adibou et Baby Bay, on envoie effectivement <rire> à Faya et au bureau d'analyse, messieurs, c'est à vous. Quel match jusqu'au bout du suspense, c'est bel et bien Atlanta Reign qui crée la grosse surprise de la soirée, la grosse surprise des quarts de finale de ces playoffs, messieurs, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est la sensation du début de ces playoffs Non, ça va. C'est pas du pas tout une énorme insupportable, bombe. Rivendi non, à toi. Pas, pas oui, c'est quand, quand, quand même une surprise. Quand même. Enfin, on s'attendait à ce que Reign soit en forme. Il était sur une série de 9 victoires consécutives. Mais là, de prendre cette dixième victoire et surtout à San Francisco Shock dans un quart de finale, le scénario était fou. On a quand même eu le réveil de Striker, mais ça n'a pas suffi malheureusement pour les San Francisco Shock. Et on a donc oh, euh, mais... Shock qui va aller défier Spitfire. Ce loser en braquette n'a pas de ouais. sens. Quoi. London Spitfire, San Francisco ouais, Shock. Incroyable, mais le match était fou. C'est vrai que tout ce qui était sur ma pack on voit, je pensais vraiment que San Francisco Shock allait s'en sortir. Je me sentais plus en place. Ouais, je suis d'accord. Mais euh, malheureusement, ça n'a pas été le cas et sur la carte la plus importante en plus. Donc c'est dommage pour San Francisco, mais quelle performance d'Atlanta Ils font le job San Francisco, ils ont quatre, ouais, un peu plus de 4 minutes à défendre sur ce dernier point de Rialto. Ils sont en train de le faire, on arrive dans les 40 dernières secondes. Atlanta engage. Ouais, ouais. San Francisco oublie le pilote. Ouais. Ouais. Enfin, plus ou moins quoi. On va avoir une interview. Interview. Ah, uh, I mean, we just uh, uh, we spent a ton of time trying to figure out uh, how this new patch was played. It's a lot similar to Goats in that one composition is pretty dominant on a lot of maps on a lot of points. Um, so we did a ton of prep into like positioning and uh, different styles and. Uh, Yeah, we, we figured Atlanta would play a pretty aggressive style, and uh, they did, and uh, they played incredibly well. Je pas préparé à certaines, à certaines choses, en tout cas c'est ce que semble évoquer Moss. Mais ça n'enlève pas au fait qu'Atlanta a extrêmement bien joué. Uh, uh, Londons team, I think we're really confident against. Um, we'll review their VODs and... Uh, vous allez affronter Londres en loser bracket, on vient de le voir, Londres, San Francisco, ça sera l'affiche à venir. Il a l'air plutôt confiant. Ouais, ils sont confiants, ils vont, ils vont travailler. Une comme ça, je pense qu'il faut quand même redoubler d'efforts parce qu'on peut plus maintenant, on n'a plus de matelas de sécurité. Ce sera éliminatoire ce prochain match. Le MVP, messieurs, d'après vous ah, C'est compliqué pour moi, ce sera Baby B, Erster, Erster. Erster, Erster je pense. Erster aussi du côté non, de chez toi. Ou le, le, le tank Gator, ouais, Gator, c'est vrai. Son, son il est aussi Gator, ici ouais. récompensé. Déjà, sa prestation sur le Pic Sigma, elle est absolument extraordinaire. Il a réussi à surclasser un Choyubin qu'on aurait peut-être mis, même c'est sûr, favori dans ce match, dans le match, en tout cas dans le match de Sigma. Non, non, non. Le jeune joueur américain ouais. qui a fait son entrée ce soir dans cette équipe d'Atlanta Arena, dans la Blizzard Arena, à la place de Fred, bah, il a tout simplement carré son équipe 4-3, victoire d'Atlanta. Ouais, il, a, il a été impressionnant, il mérite ce MVP pour sa prestation globale sur le nouveau pic. Il a été vraiment présent à chaque fois et euh, il a apporté euh, exactement ce, que, ce dont son équipe avait besoin. Donc, euh, donc félicitations à lui, c'est bien de le récompenser. De c'est des quatre grosses, grosses tout stats. Est, hein, tout est absolument énorme, les kills avec la concrétion 36, gravité, les flux gravitationnels qui ont porté 45 kills et 188 éliminations en 8 maps. C'est absolument extraordinaire, dantesque comme stat. Gator mérite son titre. De MVP. Mais si on va voir euh, du coup Atlanta passer au round suivant et affronter une équipe de New York Excelsior qu'on a vu ce soir particulièrement en forme, ils ont tout simplement balayé une, une équipe de Londres qui n'était pr pas préparée ce soir. Atlanta, New York. Est-ce qu'on imagine Atlanta créer une deuxième surprise Moi j'ai envie de dire que maintenant ils sont quasiment capables de tout. Bah là, au vu de ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à s'adapter à ce que leur proposait San Francisco. Il gère pour moi plus de choses que ça. Il gère pour moi plus de choses que New York, mais New York a montré quand même pas mal d'adaptations. Donc ça va être très difficile de pronostiquer ce match en réalité, parce que quand même New York a maîtrisé son sujet face à London Spitfire, qui a montré de belles choses en play-in. Donc ça va être encore un match très serré entre les deux.
pour moi c'est très compliqué parce qu'en fait là on a deux équipes donc SF et, et Reign qui jouaient les compositions miroir et tout simplement Reign a été supérieur sur, sur beaucoup de segments de jeu et là ils vont tomber contre une équipe de New York qui nous a montré qu'ils jouaient complètement, enfin complètement, qu'ils jouaient très différemment beaucoup de bastions alors après est-ce qu'ils vont décider de continuer sur cette voie là lors de, de, des demi-finales c'est pas encore sûr mais est-ce que les Atlanta Reign seront préparés et auront des solutions face à ces compositions là alors, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, messieurs, mais j'ai hâte particulièrement de voir ce match-là. Atlanta, j'ai envie de les revoir surprendre un petit peu, un petit peu leur monde. Messieurs, c'est l'heure de conclure cette soirée, de remercier une fois de plus les hommes de l'ombre bah, qui nous permettent de mettre en place ce show Blizzard également, qui eh bien, voilà, mettent tout ça à notre disposition, à votre disposition, vous également qui êtes, qui êtes aussi présents nombreux, jusque tard dans le matin, tard dans la nuit. Demain, on se retrouve à 3h du matin. Même chaîne, à demain